ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം മനുഷ്യരുടെ വിജയമാർഗമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലമാന ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ തമ്പുരാന്റെ മനുഷ്യർക്കായി ജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് വിജയം വരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ജീവിത പദ്ധതിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള വിജയമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ വരും വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹു ഇറക്കിയ എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായിരുന്നു ആ സമയത്തു തന്നെ ആദം അലൈഹി സ്വലാമിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതികൾക്കും ജീവിത മാർഗമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ജീവിത പദ്ധതിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് അതിൻ്റെതായ തനതായ രൂപത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഇവിടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഋജുവായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മാർഗമുണ്ട് രീതിയുണ്ട് സംവിധാനമുണ്ട് ഈ രീതിയിലൂടെയാണ് മുൻകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയതും അവരുടെ പൂർവികരും ഒക്കെ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതായ മാർഗം ഇതാണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ആധുനിക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിരവധി പുരോഗതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ചിലരൊക്കെ ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിം സമൂഹം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായവും സമൂഹവും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം ആ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് അവര് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ തനത് രൂപത്തിലൂടെയാണ് അഥവാ അഹുൽ സുനത്തി വൽ ജമാ എന്ന റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും എന്റെ സഹാപത്തും ഏതൊന്നിലാണോ അതിൽ ഗമിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിജയികൾ എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദികൾ ജൂതന്മാർ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ജൂതന്മാര് എഴുപത്തി ഒന്ന് വിഭാഗമായി പിരിയുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവർ എഴുപത്തി രണ്ട് വിഭാഗമായി പിരിയും എന്റെ ഉമ്മത്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ടും പിരിയും അതിൽ ഒരൊറ്റ വിഭാഗം മാത്രമാണ് പാരത്രികമായ വിജയം വരിക്കുന്നവർ എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആ വിഭാഗം ആരാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ സഹാബത്തും എന്റെ അനുചരന്മാരും ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ ആ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിജയികൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ പല പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലത്തു തന്നെ ഹവാരിജുകൾ മൊത്തസിലിയാക്കൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളായി കുറച്ച് ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും പല ചിന്താഗതികളുമായി 
രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിൽ ഈ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ചില സഹോദരങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു പൈതൃകത്തെയും അവകാശപ്പെടാനില്ല അവർക്കൊരു മാർഗത്തെയും അവകാശപ്പെടാനില്ല കേവലം അവരിലെ ഏതെങ്കിലും ഈ അവരുടെ ദൈശ്യം അവരുടെ ഈ സൈദ്ധാന്ത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പുതിയ ചിന്തകൾ മാത്രമെന്നല്ലാതെ കേവലം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെയോ അതിൽ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന്റെയോ മാത്രം പൈതൃകം പറയാനുള്ള ആ വിഭാഗത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നേതാക്കന്മാർ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നടത്താനിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജീവിൽ ജീവിത പദ്ധതി ഇസ്ലാമാകുന്ന ഈമാനാകുന്ന ഈ പദ്ധതി നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള വിജയം കൈ കൈവരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭൗതികമായി ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പാരത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വിജയം വരിക്കുന്ന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ രൂപമാണ് റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ച ആ രൂപമാണ് അത് പണ്ഡിതന്മാർ കൈ നമുക്ക് കൈമാറി തന്നിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കേവലം എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ രൂപമെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഈ വിശുദ്ധമായ വഴി ഈ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരലോക വിജയം നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ആ ഒരു മാർഗമാണ് വിജയത്തിന്റെ മാർഗം എന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പി ഉറപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളുമായി ആര് വന്നാലും ഈമാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ പാടില്ല ഈമാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിച്ച് ആ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം വലിയ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം നൽകുന്നത് ഇവിടെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ നമ്മളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലെ സമസ്തയുടെ കോർഡിനേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ആശയ ആദർശ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അലഹമില്ല രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തൊട്ട് ബിൽഡിംഗിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിംഗിൽ സമസ്ത ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും സുബുഹിന് ശേഷം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണ ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള തജിവീദ് അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠന വേദി വളരെ സജീവമായി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഈ പ്രദേശത്തുള്ളതും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ട് ആ അറിവ് നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്ത അവർക്ക് വലിയ അറിവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനും നല്ല രൂപത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുവാനുള്ള തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ തന്നെ നടത്തുന്ന പ്രത്യേകമായ കോഴ്സ് കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി സഹോദരിമാർ അതിൽ അംഗങ്ങളാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വനിതകൾ മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം വഫിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വലിയ വിപ്ലവം മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തൊഴിലമായിട്ട് വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് വഫിയ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അതിൽ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള മഹതികൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സിലബസിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഭാര്യയാകുവാൻ ഒരു നല്ല ഉമ്മയാകുവാൻ ഒരു നല്ല സഹോദരിയാകുവാൻ സർവോപരി ഒരു നല്ല മുസ്ലിം വനിതയാകുവാൻ സമൂഹത്തിനാകെ വെളിച്ചം ഏകുന്ന ഒരു നല്ല വനിതയാകുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി 
സിലബസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ അലഹമില്ല അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ സദസ് മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇജാസത്ത് നൽകിയിട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മലയാളികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആത്മീയതയുടെ അനുഭൂതി പകരുന്ന ആത്മീയ സദസ് മജിലിസുന്നൂർ ഈ പ്രദേശത്തും ഈ കേന്ദ്രവും ഈ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിലും വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു വരുന്നു അലഹമില്ല എല്ലാ മാസവും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ഖുർആാൻ പ്രഭാഷണം എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി ഈ സെൻറ്ററിൽ നടന്നു വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഈ പ്രദേശത്തെ ഏതാനും പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അലഹമില്ല ഈ മേഖലയിലെ തന്നെയുള്ള സമസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ പോഷകഘടകങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നൽകണം എന്ന് അതിനുവേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഇതിന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വി ടി എസ് പൂക്കോയ തങ്ങൾ അവരുകളാണ് നമ്മുടെ സുനി യോജന സംഘത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള തങ്ങളവറുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള സുന്നിയോജന സംഘത്തിന്റെ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷനും നമുക്കേറെ ബഹുവന്യനുമായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് കെ കെ എസ് തങ്ങൾ വെട്ടിച്ചറവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സാധനം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിലെ വളരെയേറെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ സുന്നി കൈരളിയുടെ ആവേശം സുന്നി യോജന സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സഹകാര്യദർശി നമ്മുടെ ഈ വിശാലമായിട്ടുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സുന്നി യുവ ചേതനയുടെ സംസ്ഥാന ജന ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വിഷയം ഇവിടെ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അഹ്ലു സുനത്ത് ഉൽ ജമാഅത്ത് ആധികാരികമാണ് ശിർക്കാരോപണം കളിയല്ല എന്ന വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയം അത് വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൗഫൽ അൻവരി ചെത്തല്ലൂർ അവറുകൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വേദിയിൽ ഉപകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള പല്ലാർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സ്വാഗത ഈ മഹത്തായ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള പുളിക്കൽ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സെലീം അൻവരി മണ്ണാർക്കാട് അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാലത്തുപറമ്പ് പള്ളി പിന്നെ മഹല്ലിലെ ഹത്തീബും മുദരിസും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ഇസ്തിഖാമ ആദർശ വിഭാഗവുമായും അതുപോലെ തന്നെ അൻവരിയ പൊട്ടച്ചർ അൻവരിയ അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയുമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീം അൻവരിയെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേദിയിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ എടക്കുളം മഹല് ഹത്തീബ് ഉമർ നാസർ ഫൈസി അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത മഹലിലെ ഹത്തീബുമാര് മുതിരിസുമാര് മറ്റു ഉസ്താദുമാര് 
നിരവധി നേതാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടവരാണ് സമയം അതിക്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഞാനത് മുതിരുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷതപദം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോസംഗം ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി താര വർക്കാത്തു ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ അതിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ആ ക്ഷണം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ എന്നേക്കാളിലും അർഹതപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്യങ്ങൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ തങ്ങളെ അതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടിയതും പിരിയുന്നതുമെല്ലാം ഒരു സാലിഹായ കർണമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തായ അടുത്ത പരിപാടി ഇൻഷാല്ല ഉദ്ഘാടനമാണ് അതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ എസ് തങ്ങളെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ യോഗത്തിന് പ്രാർത്ഥനയോട് നിന്നുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി കെ എസ് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ അധ്യക്ഷന്മാർ മുഹമ്മദ് മുസിയാർ ബി ടി പൂക്കോയത്തങ്ങൾ സ്വാഗതമെന്ന് നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട ഹാറു റഷീദ് ഇവരെ മുഖ്യ പ്രവാസം നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട കേരള കേരളത്തിലെ സമസ്തിയുടെ ആശയവും ആവേശവും മായി കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പൂക്കോട്ട് നൗഫൽ അൻവരി വേദിയുള്ള പല്ലാറു ഉസ്താദ് സി കെ ആർ റസാഖ് ഉസ്താദ് മറ്റു നേതാക്കളെ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സമസ്തിയുടെ എസ് കെ എസുവിൻ്റെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ എം എം എഫിൻ്റെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകർ അന്തിപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കേരള തനതാരൂപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുത്തമ്പാതിൽ രംഗത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അന്നുവരെ കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത റസൂദത്വം കാണിച്ചു തരാത്ത സഹബിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പരിശു ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ കടമയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യദന്മാർ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചെടുത്ത തീരുമാനപ്പെടാൻ സമസ്ത കല ജമീയത്തുലുമ ആ സമസ്ത കല ജമീയത്തുലും ഈ തൊണ്ണൂറ് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലായി കാണുന്ന ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തന മൂലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മദ്രസകൾ അറബിക് കോളേജിൽ പള്ളികൾ എല്ലാം സമസ്ത ഒരു ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം തന്നെ കേരളത്തിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഈ സഹോദര്യം ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തലമായി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സംസ്ഥാനമുണ്ട് ആ സംസ്ഥാനവും കേരളവും തമ്മിൽ സാരന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും സമസ്ത എന്താണ് കേരളത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായ വിദ്യാർത്ഥി ഫാത്തിയ സുന്ദരമായി ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമസ്തയോട് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ താരും തലപ്പാവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫാത്തിയ പോലും അറിയാത്ത എത്രയോ മുസ്ലിം ഉണ്ട് അത് തന്നെ ആ സമസ്ത ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു മുസൽമാനും ഐക്യമുണ്ടാക്കിയത് ഈ സമസ്തയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം കീറി മുറിച്ച് സം ഹിന്ദു മുസ്ലിമാനും പരസ്പരം കീറി മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് മാറ്റം വരുത്തിയത് ഈ കമസ്ത കല്യമിത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്ത കല്യമിത്തിലുമ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനും മുസൽമാനെയും ക്രിസ്ത്യാനെയും പരം സ്നേഹിക്കാനും അതുപോലെ നമുക്കറിയാം പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അമ്പലത്തിൽ നിന്നും അവർ വിഷയം നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇത്ര ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ഈ സമസ്ത കല്യമിത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമസ്ത കല്യമിത്തമാ ഈ കേരളത്തിലെ 
തീവ്രവാദത്തിന് അതിനെ ഭീകരവാദത്തിന് വലിയ ചർച്ച നടത്തി നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ഭീകരവാദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് അരുത് അരുത് ഇസ്ലാമിൻ അന്യനുമാണെന്ന് സമസ്ത പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ തീവ്രവാദം തീവ്രവാദം എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാടുനിലെ സമ്മേളനങ്ങളും ചർച്ചകളും നടത്തിയ സമസ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ തീവ്രവാദവാസം കൊണ്ടുപോയില്ല നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പല പാർട്ടികളും നമ്മളെ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ തീവ്രവാദത്തിലേക്കും ഭീകരവാദം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ തെയ്യാൻ പാടെന്ന് ബഹുമാന സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾ അത് പോയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു മുസൽമാനുള്ള ഐക്യം ഈ സഹോദര്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സമ ആ സമസ്ത കല്യാണത്തിലും ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ധാരാളം മദ്രസ സ്ഥാപിച്ചു പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു അറബികൾ സ്ഥാപി അറബികൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിലൂടെ ഇറങ്ങുന്ന നമ്മളെ മൊത്തഹാല്യങ്ങൾ ഇവിടെ സഹോദരും ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആ നില പ്രവർത്തിച്ചു ആ സമസ്ത കല്യാണിയുടെ ആദർശ സമ്മേളനം നടക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് മതസ്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ മതസ്ഥം വ്യത്യാസമായ സമസ്ത ആ മതസ്ഥങ്ങളാണ് താൽക്കാലികം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് അതേ സമയത്തോ സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂദാന കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അതേ ആശയവും ആശയം ആദർശമാണ് അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുമതിത്തൊക്കെ മാറ്റിപ്പറയേണ്ട ഗതികേട് സമസ്തക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ത് വെച്ചാൽ റസൂദ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്തോ മറ്റ് പല സംഘങ്ങളും മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞ് പല അവരെ കൊടികൾ മാറ്റി അവരെ സംഘ നയങ്ങൾ മാറ്റി നിരന്തരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് നമുക്ക് കണ്ടു വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ സമസ്ത കമ്മിറ്റിയിലും ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓരോ തയ്യാറാണോ മാത്രം വിഷയമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യകർ ആവശ്യകർ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സമ്പത്ത് സാഹിൻ്റെ പ്രസംഗം കാത്തിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമയം ഓർന്നെടുക്കാതെ ഈ പരിപാടി പരമ കാരനും കരുണാനും അള്ളാഹു നാമത്തിൽ ഉൽഗാന്തിയെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും റഹ്മത്തുല്ലാഹി വറക്കാ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ അബദ് സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ എന്നവർകളാണ് അവർകളാണ് വളരെ ആദരപൂർവ്വം അവർകളെ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുല്ലാ അലഹമുല്ലാഹി നഹ്മദുഹു വ നസ്തഈനു വ നുമിനു ബിഹി വ നതവക്കലു അലൈഹി വ നഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വ മിൻ സയ്യാഅത്തി അഅ്മാലിനാ മൻ യഖ്ദില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ലലാ വ മൻ യുദ്ലിൽ വലാ ഹാദിയല ഹമ്മദ <laughs> وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الغداء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم ആദരണീയ ഇരും ബഹുമാന്യരുമായ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ ഈ മഹാസംഗമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പുക്കോയതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ കെ കെ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വിഷയാവതരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ നൗഫൽ അൻവരി നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സലീം അൻവരി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉപവിട്ടനായ പ്രിയപ്പെട്ട പല്ലാർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച പ്രിയ സുഹൃത്ത് അറുൺ ഷീ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ആഗതരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരായ ദീനീ സ്നേഹികളായ കാരണവന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ 
അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് സുബാന ഹുവത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഒരു ഹൈറായ അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ മിത്രങ്ങൾ വിശിഷ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുജനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടി സന്തോഷിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു ആദർശ സമ്മേളനം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഇത് വർണ്ണമനോഹരമാക്കുവാനും സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവേ നീ അർഹതപ്പെട്ട പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാൻ ഞാൻ ആ മുഖങ്ങളൊന്നും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം അഹുലസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയാവതരണ വേദിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ കാൽവെപ്പുകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ അൻവരി ആധുനിക മീഡിയ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായി അഖിലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്താണ് ആധികാരികം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ ഇരിക്കുന്നൊരു വേദി അല്പസമയം നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് എന്റെ കടമ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരത്തി പറയുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കി മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി മാമുഖമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യതയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച പദരൂപം വിശ്വസിച്ചവരെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവരെ എന്നാണ് അഭിസംബോധന അതൊന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വിശ്വസിച്ച് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ടേ പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നേ പരിശുദ്ധതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുസ്ലിമേതര സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് കളവ് പോലും പറയാത്ത നായൻ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് പരസഹായം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇസ്ലാമത വിശ്വാസപ്രകാരം ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗാവകാശിയല്ല അവന്റെ നന്മകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുത്തേക്കാം ആരോഗ്യമോ സാമ്പത്തിക സൗകര്യമോ ദീർഘായുസോ ഒക്കെ പടച്ചടപ്പ് ഭൂമുഖത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് വരും കാരണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ റഹ്മാനാണ് അതുപോലെ റഹീമാണ് പരലോകത്ത് അവൻ വിശ്വാസം ശരിപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്യൂ എന്നത് ഖണ്ഡിതമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പലതരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ സേവന സജ്ജരായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നവരും നാട് നീളെ നടന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശവും അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിനും പ്രതിഫലം പടച്ചടപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർക്ക് പരലോകത്ത് അവൻ സ്വർഗം കൊടുക്കും പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായ വശം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതുപോലെ പകർത്താൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായി എന്നതാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദീൻ വന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചുര പ്രചാരം നേടി എന്ന കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളീയ ഇവിടെ ദീന് കൊണ്ടുവന്ന മഹത്വക്കൾ മുഴുവൻ ഈ സമൂഹത്തെ പ്രബുദ്ധവൽക്കരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാനുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമാണ് മഹദൂമി കാലഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ മഹദൂം എൽമ പഠിച്ചത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പോയി പഠിച്ച ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി സ്വീകരിച്ചത് ജാമിയുല്ല സഹറാണ് അവിടെ ഷെയ്ഖായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരി അനുസാരി തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഇന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ഇമാം ഷാഫി മസ്ജിദിലാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ കബറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരി അൻസാരി റഹ്മഹുദ ആ മഹാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൽമ പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒന്നാം മഹദൂം എന്ന് പറയുന്ന അബു യഹിയ സൈനുദ്ദീൻ ബിൻ അലി റഹ്മഹുദ ആ മഹാനുഭാവനാണ് പൊന്നാനി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു വൈജ്ഞാനിക കലാലയം ദർശ രൂപത്തിൽ രൂപീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രനായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സൈനുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അതുപോലെ പഠിച്ച് മഹാനവർകൾ ആ ദർസ് ഒന്നുകൂടി പുലീകരിച്ച് കേരളത്തിൽ എൽമിന്റെ വലിയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ഈ വേദിയിലും സദസ്സിനും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരുടെ
അവര് ചെയ്തിരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ല അവർ ഭിന്നഭീഷണം പുലർത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് സമത്ത് ആവശ്യവുമില്ല നമ്മൾ വേറിട്ട് സംഘടിക്കേണ്ടതുമില്ല ഒരൊറ്റ ദീൻ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ മതം ആ മതമനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനസമൂഹം ഭിന്നതയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് അവർ ഐക്യപ്പെട്ട് തന്നെ നിന്നു പിന്നെ എന്തിനാ സമത്ത് രൂപീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേറിട്ട് സംഘടിക്കേണ്ടി വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതക്രമം പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ ചിന്തകൾ വളരെ വ്യക്തമായി വേറൊഴിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് ശരിക്കും ദീനം തന്ന് മഹദുമാർ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു ആ മഹദും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്ര ചിത്രം പരതുമ്പോ കാണാൻ കഴിയും പ്രോചല പണ്ഡിതന്മാർ ആ തലമുറയിൽ വന്നു ദീൻ പഠിച്ച ഒരുപാട് ആലിമികൾ വന്നു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കറക്കത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദയം കൊണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കിയത് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ വിഭാഗീയത ഭാഗീതവരാണ് ഈജിപ്തിൽ ആ ചിന്തക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാരാണ് ആ ചിന്ത ഏറ്റുപിടിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ബഹുമാന്യനായ പരിശുദ്ധ ദുരുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർവ്വഗാമികളായ സക്കരി അനുസരിച്ച് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ചു വന്ന അവര് പഠിപ്പിച്ച അതേ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഈ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പങ്കുവെക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നീൻ പഠിപ്പിച്ച മഹദൂമാരെയും ഇവരെയുമാണ് ഒന്നാമത്തെ മഹദൂമിനെ കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ മഹദൂമിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് ഇവിടെ മഹദൂമി കുടുംബത്തിൽ ഈ ദീൻ കൊണ്ടു നടന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കുക ഒന്നാമതായി പഠിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിന്മ ചെയ്യാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുഴുക്കുത്തു മേൽക്കാത്തവരായിരുന്നു അവർ ഒരു ചരിത്രകാരനും മഹദൂമിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരും മഹദൂമിങ്ങളുടെ ജീവിതക്രമത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവര് പള്ളി മൂലി ഇരുന്നു കൊണ്ട് കിതാബോധി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വിവരമില്ലാത്തവർ എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം ഒന്നാമത്തെ മഹദവും പള്ളി മൂലയിൽ കിതാബോധി കൊടുക്കുമ്പോഴും മഹാനവർകൾ സമൂഹത്തിന് എഴുതി കൊടുത്തു പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തത് വൈദേശിക അധിനിവേശികൾക്ക് തന്നെ സമരം ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കാൻ മഹദൂമിന് കഴിഞ്ഞു അത് ലോക കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അധിനിവേശത്തെ എതിർക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ മഹദു ഫത്തുഹൽ മൊഹൈൻ എഴുതുമ്പോഴും അതേ കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യമാകുന്ന അധിനിവേശ ശക്തികളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് സമൂഹത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം തിരിയുന്നവരായിരുന്നു അവർ എന്ന് വ്യക്തം ആ രണ്ട് മഹത്വങ്ങളുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഒരു പുഴുക്കുത്തും ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും കാണുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഉദ്ധരിച്ച മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി സമൂഹം പറയുന്നു അവ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പോലും പിന്നീട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മാസോണിസ്റ്റായിരുന്നു വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കടുത്ത എതിരാളിയായ മാസോണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിനെ കുറിച്ച് ബെയ്റൂത്തിലെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബഹുമാന്യനായ യൂസുബുൻ നബഹാനി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു അദ്ദേഹം തനി മോഡേണിസ്റ്റാണ് പരിശുദ്ധ മദീന പോലും ഒരിക്കലും സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് റഷീദ് ഉറുദയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജന്റ് ഒരു സമ്മേളനം മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ സമ്മേളനം സൗദിയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലീം ഇദ്ദേഹം ഏറ്റുമുട്ടി മൗലാന പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യ മൗലാന എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ റഷീദ് ഉറുദ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ അനുകൂലിച്ചു സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ അനുകൂലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവരുടെ ജീവിതക്രമത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പറ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിതം കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് മഹദൂമികളെയും അവരെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കൂ അവരെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അബ്ദുൽ ഹലീമുൽ ഹർറാനി എന്ന് പറയുന്ന ഇബിൻ തീമിയുടെ ചിന്തകളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രത പ്രകടിപ്പിച്ച ആളാണ്
അത് ഏറ്റുപിടിച്ച സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ പോലും രാജ്യദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഖേദമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് അതേ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഉത്ബോധനങ്ങളുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത്തയുടെ പൂർവ്വഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നു അന്ന് സമത്ത ഇല്ലെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് സമത്തക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അന്ന് അതിന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയ ആ പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തന്റെ ദൗത്യം ശരിക്കും നിർവഹിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹമാണ് സമത്ത പിറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ താനൂർ ഇസ്ലാഹുലും അറബി കോളേജ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സയ്യിദ് കുടുംബവുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ കാണാൻ കഴിയും കോഴിക്കോട്ട് കപ്പലിറങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫിരി തങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരനായി വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ജിഫിരി മമ്പുറത്ത് വന്ന ഹസൻ ജിഫിരി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് മമ്പുറത്ത് തറമൽ താമസിച്ചിരുന്ന കമ്മുമല്ലിയുടെ മകളെയാണ് ആ കമ്മുമല്ലിയുടെ മകൻ മമ്മുമല്ലിയുടെ മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുണ്ടു മുസ്ലിയ ആ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ട അപകടകരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഈ വിധ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ ബാലവി സാധാത്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അന്നത്തെ മലബാറിലെ പ്രോച്ചല പണ്ഡിതനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ തന്റെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു കോഴിക്കോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത്തയുടെ സ്ഥാപകനായ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസത്തെ ഈ വിധം ചോദ്യം ചെയ്താൽ സമൂഹത്തിൽ ദീൻ നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഒരു ജമ്പയ്യത്ത് വേണ്ടി വരും ഇനി ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോരാ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഐക്യസംഘത്തിന്റെ വാർഷികം ആലുവയിലും പിന്നീട് അതിന്റെ വാർഷികം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഹിമാചൽ ഇസ്ലാം ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലും നടത്തിയപ്പെടാം സംഘടിത രൂപത്തിലാണ് വിധത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജനങ്ങൾക്ക് സംഘടിത രൂപത്തിൽ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു സംഘടനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സമത്ത മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളെ നിർദ്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ആദ്യം ചെന്നത് വാളക്കുളത്തേക്ക് വാളക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടക്കലിന്റെ വെളിപ്പാടകയിലുള്ള ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാരുടെ നാട്ടിലെ ആ പ്രദേശത്ത് അന്ന് പ്രോജ്വലനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് കോയ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയ പച്ച മലയാളത്തിൽ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോയാമുട്ടി മുസ്ലിയ ഈ കോയാമുട്ടി മുസ്ലിയുടെ കബർ നിങ്ങൾ വാളക്കുളത്ത് ചെന്നാൽ പള്ളിക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് പൊതുപ്പറമ്പിൽ വാളക്കുളത്ത് പുതുക്കിപ്പണിത പുതിയ പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ മനോഹരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിട്ട കോയ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയ ആരാണ് ഈ കോയ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായ കറാമത്തിന്റെ ഉടമ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ പുതുപ്പറമ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ നിരവധി സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് പുതുപ്പറമ്പുകാർ പലവട്ടം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഹൈദ്രോസും സിനാർ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ വാളക്കുളത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് മഴ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വർഷം വന്നാൽ മഴ കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ആഗതമായാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്തിസ്ക എന്റെ നമസ്കാരം സംഘടിപ്പിക്കും ആ നമസ്കാരം സംഘടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്ത് ഇസ്തിസ്കാന്റെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദീർഘ ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് അന്ന് അസർ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്യും അത് പതിവാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒന്നിലധികം തവണ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഴ കിട്ടാതെ വന്ന കൊല്ലം അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്തു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്തജാബു ദഴവയാണ് ഒരു വർഷം ഇതുപോലെ വമ്പിച്ച വരൾച്ച വന്നു ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു ദീർഘ ദ്വാ ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് മഴ പെയ്തില്ല ആളുകൾ അസർ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ
എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണ കോയാമുട്ടി മുസ്ലിം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രേ അവിടുത്തെ കാരണവുമാര് പറയുന്നു ഞാൻ അവനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും മുക്കളി പറഞ്ഞു സാധ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരണം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് കോയമുട്ടി മുസ്ലിം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നും പൊതുപ്പറമ്പുകാർ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാനും ഓർമ്മിക്കും അന്നത്തെ ഹൗദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഘട്ട ഓട്ടും പുറത്ത് വെള്ളം ഹൗദിലേക്ക് വന്ന് വീടുന്ന വിശാലമായ ഹൗദ് പണ്ടങ്ങനെ ഹൗദ് ഉണ്ട് കോയാമുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ ഓടിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മഴ പെയ്തിട്ട് ഈ ഓടിന്റെ പാത്തിയിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒതിർത്തിട്ടേ കോയാമുട്ടി നിസ്കരിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പാണ് മനസ്സ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്ക് നിങ്ങൾ മഴ പെയ്ത് ഓട്ടും പുറത്ത് കൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉതിർത്തിട്ടേ കോയാമുട്ടി നിസ്കരിക്കൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കെട്ടുകഥയല്ല വാളക്കുളത്ത് പോയാൽ അവര് പറഞ്ഞു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു വമ്പിച്ച മഴ പെയ്യും ആ വെള്ളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒതു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നേരെ കയറി ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു ആരും നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല വാളക്കുളത്ത് പോയി ചോദിക്ക ചോദിച്ചിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ സ്വരീക്കത്തിന്റെ ശേഖാണ് ഖാദരിയ തൊരീക്കത്തിന്റെ ശേഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പാങ്ങിലിന്റെ ഗുരുവാണ് ആ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വന്നുകൊണ്ട് നേരെ ഈ ഗുരുനാഥന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കോയമുട്ടി മുസ്ലിയാരോട് വിവരം പറഞ്ഞു കോയമുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു ഞാൻ വയസ്സനായി എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ മകനുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഞാൻ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അവനെ കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അവൻ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായ മകന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ബാരി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ബാരി എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയുടെ ബാപ്പയാണ് കോയമുട്ടി മുസ്ലിയ ആ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഇറങ്ങി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരെ സമ്മേളിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങനെയാണ് സമത്ത പിറക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയാറിൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളിന്റെ നായകത്വം വഹിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചത് മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ബാലവി സാധാത്തി യമന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള മഹാൻ കൽപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്കിലഹമുണ്ട് മുസ്ലിയാരുന്ന പണ്ഡിത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹാൻ ആ മഹാൻ ഏറ്റുപിടിച്ചതോ അതിപ്രമുഖനായ പണ്ഡിതൻ കോയമുട്ടി മുസ്ലിയാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കൊടുത്തു മുബാറക്കായ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സമത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമത്ത കേരള ജമ്മ പറക്കത്തുള്ള സംഘടന ഇന്നും എന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സമത്തക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വൈഫുല്യം കൊണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പടം വാരി എറിഞ്ഞിട്ടോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വൈഫുല്യം കൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ മൗനമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ചെറിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ആർജിച്ചെടുക്കാൻ സമത്തക്ക് കഴിഞ്ഞു പ്രചരണത്തിന്റെ കൊടുപ്പ് കൊണ്ടല്ല സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാ പത്രം തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് മുമ്പ് പത്രം തുടങ്ങിയ വിദേഹത്തുകാരുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് ഒന്ന് എടുത്തു ചാടിയത് അതിന്റെ മുമ്പേ അത് ചെയ്തവരുണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ വലിയ സമ്മേളനം ശാസ്ത്രീയമായി മുമ്പ് നടത്തിയ ആളുകളുണ്ട് അവരൊന്നും സമത്തയുടെ നാലായാൽ പക്കത്ത് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സത്യം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ ആരെയും ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കാരണം ആദർശത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് സത്യദീനന്റെ നീർപാതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ എന്താണോ സാഹബത്തോട് പറഞ്ഞത് അത് അപ്പടി നമ്മൾ പകർത്തി നമുക്ക് പുതിയൊരു ആശയമില്ല നമ്മൾ പുതിയതൊന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വഹാബത്ത് ചെയ്യാത്തൊരു നടപടി ക്രമത്തെ കുറിച്ചും അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തൊരു പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചർച്ചയേയില്ല എന്നാൽ അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാലോ നമ്മളൊരു മക്ബറിൽ പോയി ആ മഹാനെ മുൻനിർത്തി പടച്ചടപ്പിനോട് ആ ചെയ്താൽ ദീനന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുഷിരിക്കാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്ക് സമത്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുടമ ഇന്നേ വരെ ഒരാളെയും
നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്ക് കളിയാണോ ശരിക്കല്ലാത്ത സകല പാപവും പഠിച്ചടപ്പ് പുറക്കും ശരിക്ക് പുറക്കൂല അത് നമ്മുടെ മേൽ മുദ്രയടിച്ചു അതിനു വേണ്ടി അവർ ആയത്തുകൾ ഇറക്കി എങ്ങനെ അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തെറിഞ്ഞു ഗൗരവമുള്ള കാര്യമായി എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു മക്കബറിൽ പോയി സിയാർദ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന പറഞ്ഞത് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല അതോടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അതിന്റെ നാനാവശത്തിലേക്ക് പോകാൻ ക്ലിപ്പ് സഹിതം റെഡി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്പമേ ഞാൻ പറയുന്നു സമത്ത അന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രീതി ശരിയല്ല നേർപ്പാതെ ഉൾക്കൊള്ളണം മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒരിക്കലും തട്ടുപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സ്വാപീഠ പ്രകാരം പരിശുദ്ധതയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായി സമത്ത പറഞ്ഞു അവസാന കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹം വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ തിരുതുതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തും ഖുർആാനിൽ നോക്കിയാൽ മതി പുറത്തേക്ക് നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഖുർആാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ പിന്തുണക്കും മറ്റൊന്നും നമ്മൾ പിൻബലത്തിൽ എടുക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ അലൈക്കും ബി സുന്നത്തി വ സുന്നത്തിൽ ഖുലഫാ ഇർ റാഷിദീൻ അൽ മഹ്ദിയീൻ എൻ്റെ സുന്നത്ത് മാത്രം മുറിച്ചാ പോരാ എൻ്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ സുന്നത്തും പഠിക്കണം എന്ന പറഞ്ഞു എന്റെ സുന്നത്ത് മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചാ പോരാ എന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം ആ രണ്ട് കാര്യം ഒരുപോലെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ചിലർ സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി സ്വഹാബത്തിന്റെ നടപടിക്രമം ദീനിൽ തെളിവല്ല എന്നാണ് ആദ്യമായി എഴുന്നള്ളിച്ചത് സ്വഹാബത്തിന്റെ നടപടിക്രമം തെളിവല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദീന് കിട്ടും എവിടുന്ന നമുക്ക് ദീ മനസ്സിലാവുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും ക്രോഡീകരിച്ച് മുസാഫിന്റെ രൂപത്തിലാക്കിയത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്താണ് ആ സ്വഹാബത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തനം നമുക്ക് തെളിവല്ലെങ്കിൽ മുസാഫ് തെളിവാക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ജബിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം നേരിട്ട് ഖുർആൻ ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വഗാമികളെ തള്ളിയാൽ ദീനുണ്ടാവൂല നമ്മളോട് അള്ളാഹു ദിവസവും പതിനേഴ് നേരം പടച്ചടപ്പിനോട് തേടാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വാക്ക ഇഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീം എന്നൊരു വാക്ക് ഫാത്തിഹ എന്ന സൂറത്ത് തന്നെ ഈ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു നേരം പതിനേഴ് തവണ പടച്ചടപ്പിനോട് പറയും സുന്നത്തുകളിൽ വേറെയും ഫാത്തിഹയിലെ മുഴുവൻ ആയത്ത് മോദി നോക്കൂ ഒറ്റ ആയത്തിലും ഈ തേട്ടം പോലത്തെ മറ്റൊരു തേട്ടമില്ല ഒരു വാക്കും അതിൽ ഇതിന് സമാനമായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് പറയാൻ ആ ബാക്കി ഒക്കെ ആകെ ഫാത്തിൽ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പുകഴ്ത്തലല്ലേ അത് മുഴുവൻ പടച്ചടപ്പിനെ പുകഴ് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവേ നീർമാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ ഏതാണ് നീർമാർഗമെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം നേരിന്റെ മാർഗം ഏതാ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗം എന്നാ സുറാത്ത് അള്ളാഹി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച പോരെ അല്ലെങ്കിൽ സുറാത്ത് അൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ സുറാത്ത് അൽ ഖുർആാനി എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ അല്ലെ സുറാത്ത് നബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞ വാചകം സുറാത്ത് അനുഗ്രഹീതരായ ആളുകൾ നടന്ന വഴിയിലേക്ക് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുമ്പ് നടന്നു പോയ മഹത്വക്കളുടെ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ദീന കിട്ടൂ നല്ലവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദീന ഉണ്ടാവൂല നന്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ദീന കിട്ടുക ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പടച്ചിറപ്പിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം വിശ്വാസികളെ പോരാ നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരുടെ കൂടെയാകണം സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ലയിച്ചു നിൽക്കണം അപ്പൊ സത്യവാൻമാരെ കൂടെ നമ്മൾ ആകണം എന്നത് ദീനിന്റെ താല്പര്യ നല്ലതിന്റെ കൂടെ നിന്ന രക്ഷപ്പെടും ഉറപ്പാ നന്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ തീം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകണം നമ്മുടെ പാഠം അവരെ പൂർവീകരെ ശരിക്ക് അനുസരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സ് വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദീനുണ്ടാവൂല ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കഴപ്പത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന തവാഫ ഇഹ്റാമിലാവട്ടെ ഇഹ്റാമിലല്ലാതിരിക്കട്ടെ തൊവാഫ പ്രധാനം നമ്മൾ തൊവാഫ് ചെയ്താൽ തൊവാഫിന്റെ സമ്പൂർത്തീകരണം രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത ആ രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് മധുഹബ് ഷാഫി നമ്മുടെ ഷാഫി മധുഹബിൽ
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിന് മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ സവിശേഷത മക്കാമ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി കയറി നിന്ന ഒരു കല്ലാണ് കഴവ പണിയുമ്പോൾ ആ കല്ലിന്മേൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാല് പതിഞ്ഞ ഒരു കല്ല് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ കല്ല് വെച്ച ഇബ്രാഹിം മക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതിന്റെ പിറകിലാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മത്താഫിൽ അതിനേക്കാൾ പുണ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമുണ്ട് ഹിജ്രസുമായി അത് കഴബയുടെ ഉൾഭാഗമാണ് ഹിജ്റിന്റെ അകത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ കഴബയിൽ നിസ്കരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എനിക്ക് കഴബയിൽ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നബി തങ്ങൾ കേറ്റി ഉദുഹുലിൽ ഹിജർ ഹിജർ കറിക്കൊല്ലി അവിടെ നിസ്കരിച്ചോ അത് കഴബയാണ് അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പുറകിൽ അതെന്താ കാരണം അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കല ഒരു കടുത്ത തൗഹീദ്വാദി തക്ബീർ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കല്ലിന്റെയും കാലിന്റെയും ചുവട്ടിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ഥലം വേറില്ലേ അള്ളാഹ് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഒരു കാലും കല്ലും ഉണ്ടായാൽ അതൊരു വ്യക്തി പൂജയാവൂലേ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ആ നിമിഷം അവൻ ദീനിന്റെ പടിക്ക് പുറത്താ കാരണം ഖുർആാന്റെ നസ്സിനെതിരെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല പറഞ്ഞതാ ഒരു മഹാന് നമ്മൾ ആദരിച്ചാൽ അതിന്റെ മഹത്വം പടച്ചടപ്പ് നമുക്ക് തരും മഹാനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും മഹത്വക്കളെ കൂടെ നിന്നാൽ അതിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ അറഫ പുണ്യഭൂമിയിൽ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി അറഫ പുണ്യഭൂമി നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറഫയിലെ ദ്വാ മുസ്തജാബാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അത് മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണോ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ദ്വാരന കിട്ടുമോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ പോയി അറഫയിൽ ഒരാൾ നിന്നു അതേസമയം മറ്റൊരാള് മിനയിൽ പോയി നിന്നു ദ്വാരന ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സമയമല്ല ആർക്കാണ് പുണ്യം കൂടുക ഷറിന്റെ ഭാഷയിൽ മിനയിൽ ദ്വാ ചെയ്ത ആൾക്ക് പുണ്യം കൂടുന്ന കാരണം മിന ഹറമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹറമിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് മീന മുസ്തലിഫയൊക്കെ അറഫ ഹറമിന്റെ പുറത്ത ഈ പുണ്യ അറഫക്കില്ല അതൊരു പറമ്പാണ് നേരെ മറിച്ച് ദുലഹജ് മാസം ഒമ്പത് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് ദോഹന്റെ ശേഷം ദുലഹജ് ഒമ്പത് പടിയും വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ദ്വാരന്ന കിട്ടുമോ കിട്ടൂല ദുലഹജ് മാസം ഒമ്പതിന്റെ അന്ന് ദോഹറിന്റെ ശേഷം അറഫിൽ ദ്വാ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രഖ്യാപന അപ്പോൾ ആ മണ്ണിന് അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത അപ്പൊ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെ ലോകത്തെ സകല സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടും മഹാന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വർക്കത്തുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വർക്ക നല്ലവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വർക്കത്തുണ്ട് നല്ല ദിനത്തിന് വർക്കത്തുണ്ട് നല്ല സമയത്തിന് വർക്കത്തുണ്ട് എന്നതുപോലെ അറഫയിൽ മുഴുവൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു വർക്കത്തുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ദുൽഹ ചൊമ്പതായിട്ടും കാര്യമില്ല അറഫയിലാവണം ഒരേ സ്ഥലം ഒരേ സമയം ഒരേ ദിവസം അപ്പോഴാണ് ആ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ എത്തുക മണ്ണിന്റെ പുണ്യമല്ല അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പുണ്യമാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പുണ്യമാണ് ഒരു മഹാന്റെ മക്കബറിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതാണ് വലിയ മഹാന്റെ ഒരു സാമീപ്യമാണ് ആ സാമീപ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ പടച്ചടപ്പ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലും ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒന്ന് പുറത്തു പോയാൽ മതി മനസ്സ് തെളിയും ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്ത ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പശ്ചിമേഷ്യൻ സന്ദർശന വേളയിൽ ഈജിത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ കണ്ട കാഴ്ച ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പോയി വന്നു ബൈത്തൽ മുഖത്ത് യാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഈജിപ്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മക്കബറകൾ സന്ദർശിക്കും പലസീന്റെ മണ്ണിലും ഒരുപാട് മക്കബറകളുണ്ട് യൂഷനബി അലൈഹി വസ്ലാമിന്റെ കബർ അവിടെയാണ് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ മക്കബറ ജൂതന്മാരെ പിടിയിലാണെങ്കിലും അവിടെയാണ് വലിയ വലിയ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുള്ളത് ഷായിബ് നബി അലൈഹി
ബഹുമാനനായ ഇബുൻ അത്താവുള്ള സിക്കന്ദരി റഹമഹുള്ള മഹാനുഭാവന്റെ മക്ബറുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ഒരു വലിയ പള്ളിയാണ് അതിനു വേണ്ടി പണിതിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്ബർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആ പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി ജമാഅത്ത് ആ പള്ളിയുടെ റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്ബറ ആ മക്ബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ചരിത്രം എഴുതി ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ചരിത്രം കൂടി ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈജിപ്തുകാർ പുരോഗമനവാദികൾ ഞാനത് നേരിട്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരം പറയുകയില്ല പതിമൂന്ന് തവണ പൈതൃമുഖത്ത് സന്ദർശിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ പോക്കടക്കം ഓരോ തവണയും ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന ഈജിപ്തിൽ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ തവണയും ഞാൻ നോക്കും എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ സമത്തക്കാർ എഴുതി വെച്ചതല്ല നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഈജിപ്തിലെ പുരോഗമനവാദികൾ ഒട്ടുമുക്കാലും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈജിപ്ത് അങ്ങനെയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്തിന്റെ ഒരു പ്രവിശ്യയാണ് അലക്സാണ്ട്രിയ അലക്സാണ്ട്രിയ എന്ന് മെഡിറ്ററേനിയൻ സി കടന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗ്രീക്ക പിന്നെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമായി അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ വരെ ടീഷർട്ടും പാന്റും സൂട്ടും നടക്കൂ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആ മണ്ണിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചുമരിൽ മനോഹരമായിട്ടൊരു സംഭവം എന്താ സംഭവം ഇബൻ അത്താവുള്ള സിക്കന്തിരി തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയുണ്ടേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരാണ് കമാലുദ്ദീൻ ഹുമാം അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദ് മരിച്ചു കബറടക്കി ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിന്റെ പള്ളിയിൽ വരും രണ്ടര കത്തസ്കരിക്കും കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതി അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു പോകും ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വന്നു ഖുർആൻ ഓതി അന്ന് അദ്ദേഹം ഓതിയത് സൂറത്ത് ഹൂദാണ് സൂറത്ത് ഹൂദിലെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഓതി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആയത്ത് ആ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതാണ് അദ്ദേഹം ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഓതാണ് പ്രത്യേക ഒരു ആയത്ത് തെരഞ്ഞു ഓതല്ല ഖുർആൻ ഓന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓതി അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് മനുഷ്യരെയാണത് ആ ദിവസത്തിൽ വിജയിച്ചവരുമുണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് ജയിച്ചവരുണ്ട് തോറ്റവരുണ്ട് മത്സരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയികളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ ആയത്ത് അദ്ദേഹം ഓതിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഖുറാൻ അങ്ങനെ ഓതി പോവാണ് ആ ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് മത്സരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ജാതി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ജയിച്ചവരും തോറ്റവരും അത് ഓതിയിട്ട് അടുത്ത ആയത്ത് തുടങ്ങണം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉറക്ക ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ് കാല എന്നല്ല കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറുപെടുത്താലും മതി ഉറക്കണ് വിളിച്ചു ബി സൗത്തിൻ അലന്തിപ്പോയിസ് നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദ് വിളിച്ച വിളി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ കൂടെ കൂടിയ ആള് പരാജയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നടന്ന ആൾക്കാർ പരാജയപ്പെടൂല ഉസ്സാദ് പറഞ്ഞ മാതിരി ജീവിച്ചാൽ തസോഫിന്റെ ആ പണ്ഡിത പറയുന്നു കബർന്ന് പറയാം കബർന്ന് സംസാരിക്കോ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത്ര ബേജാറാവുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും വെച്ച് പുലർത്തണ്ട കബറാളിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പടച്ചടപ്പ് കഴിവ് കൊടുത്തു എന്ന് വരാം കഴിവ് കൊടുത്ത സംഭവം ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈസൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നേരെ പറഞ്ഞ ഊഹിയിൽ മൗത്താബ് ഇതിനില്ല മരിച്ചോറെ ഞാൻ ഹയാത്താക്കാം സാമപന നോഹിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് കുമ്മെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എഴുന്നേറ്റു കബറ് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്കണ് വന്നു ഇതൊരു സംഭവല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഊഹിയിൽ മൗത്താബി ഇതിനില്ല അല്ല വിചാരിച്ച നടക്കുന്നത് ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ ജയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോ വെളിയങ്കോട്ട പള്ളിക്ക് കബറടക്കി കിടക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജൈനുദ്ദീൻ എന്ന പേരുള്ള മരക്കാരെ മുസ്ലിയാരെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് മരക്കാരെ ഞാൻ പോവാണ് ജയിലിലേക്ക് നീ പോരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു വെറുതെ ചോദിച്ചതാ ആ ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ കബറിൻ പൊട്ടി ഇന്ന് വെളിയങ്കോട്ടുകാർ മുഴുവൻ അത് സമ്മതിക്കും അവര് കണ്ടതാ പഴയ തലമുറ കബറിന് പൊട്ടി അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ കാതി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ കിടന്നോ ഞാൻ പോയാ മതി എന്ന് ആ പൊട്ടിയ പോലെ അവിടെ കബർ ആ പൊട്ടിയ കബർ പൊട്ടിയ പോലെ തന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞ അതിശയോക്തി എന്ന് പറയും അത് താരീഖിൽ എഴുതി വെച്ചവരെ
ഇതുപോലെ ഇബുനത്താവ് ദാവ് സിക്കന്തരി തങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കൊന്നും പരാജയം ഉണ്ടാവില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹം കേട്ടു കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതി വെച്ച് വസീത്ത് ആ കബറിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചുമരിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ചരിത്രമായി ഈജിപ്തുകാർ എഴുതി വെച്ചതാ ഇതല്ലേ ഓഹുല്ലാദം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ആരും പഴക്കൂല അങ്ങനെ അല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നെ പേടിച്ചവർ ആരും പേടിക്കേണ്ട എന്നെ പേടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നോ അവർ മഹാന്മാരെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവർ പോയ വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റും അത്രേ അതേ സമത്ത പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിലപ്പുറം ഒന്നും സമത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും സമത്ത ഈ വിഷയത്തിൽ എതിര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സമത്ത കേരള ജമീയത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന് കൊടുത്തപ്പോ ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു ഇത് സത്യം തോന്നി അവർക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അന്ധവിശ്വാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല ഒരു കബറങ്ങളും പൂജ നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയും പോയി സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ജാഹിലിയങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട പ്രവർത്തനം സമത്തന്റെ മേൽ വെച്ച് കെട്ടുകയും വേണ്ട ആനയും അമ്പാരിയും ഉണ്ടാക്കി നേർച്ച നടത്തി കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കാൻ സമത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമത്ത കബർ ജിയാർത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുള്ളൂ കബർ ജിയാർത്ത് അത്ഭുതമുള്ളതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബി ബഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളെ മിഹ്റാജിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി ലൈല മിനൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഇലൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ എന്ന് പറഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് ആ നബി തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാ മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആകാശത്തേക്ക് കേറാനുള്ള കോടി മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലാ അതോ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസ് എന്ന ആകാശത്തേക്ക് പോയാൽ റൂട്ട് കുറവുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാം നമ്പർ പള്ളിയാ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള പള്ളി പുണ്യം കൊണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയാ പിന്നെ പുണ്യം കൊണ്ട് മസ്ജിദ് അക്സയാ അപ്പൊ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള പള്ളി മൂന്നാം പള്ളിയിലേക്ക് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോണത് അവിടെ നിങ്ങട്ടാണ് തരക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ബാറക്കനാഹുലഹൂ ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ മറപെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന അമ്പിയൊക്കെ മൂസാന ബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ദാവൂദിന് ബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ വലിയ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ അവിടെ മറപെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മറവെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയാ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു നല്ല വഴിക്ക് പോകുമ്പോ സിയാർത്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യം മക്കത്തിനർ ഉയർത്താൻ പഠിച്ചോണ്ട് കഴിയും വളഞ്ഞ റൂട്ട് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാറക്കന ഹൗലഹു എന്ന ഒറ്റ കാരണമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ മഹാന്മാരുടെ മക്കബറകൾ സന്ദർശിക്കലും വറക്കത്തെടുക്കലും ദീനിൽ പൂർവീകർ നടപടിക്രമമാണ് അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് ഊഹദുഷിതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബർ സിഫീൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അലി റതി അള്ളാഹു തലഹു സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് അല്പസമയം മൗനിയായി നിന്നു എന്നിട്ട് മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് ഇർഹമില്ലാഹു ഹബ്ബാബ ഹബ്ബാബിനെ പടച്ചിടപ്പ് അഹമ്മദ് ചെയ്യട്ടെ ലക്കത്ത് അസനമ റായിബൻ വഹാജറ തോയൻ വാഷമുജാഹിദ ഒരു മൗലുദൂതം പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി താരീഖിൽ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാന്റെ കബറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി കബറങ്ങ പോകലും പുകഴ്ത്തൽ ഒരാൾ മരിച്ച തീരൂല കൂട്ടരെ സംഭവം ബാപ്പ മരിച്ചാൽ മകൻ എന്ത് ചെയ്യണം കബർ സന്ദർശിക്കണം എന്താ കാരണം മാ മിൻ മുസ്ലിമൻ യമുറു അലാ ഖബറി അഖീഹിൽ മുഅ്മിൻ കാന യഅരിഫുഹു ഫി ദുന്യ ഫയുസല്ലിമു അലൈഹി ഇല്ലാ അറഫഹു വറദ്ദ അലൈഹി സലാം അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞതല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് കബറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി സന്ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനെ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങൾ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സലാം അടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പരിശുദ്ധതയും പഠിപ്പിക്കാം ബാപ്പാന്റെ കബറിങ്ങ ചെന്ന മകൻ ചെന്നു എന്ന് ബാപ്പാക്കറി അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരണ്ട ആണ്ട് നേർച്ച കഴിക്കാതിരിക്കണ്ട സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കാതിരിക്കണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാ മഹാന്മാരും അക്ബറോട് അനുബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കലൊക്കെ പതിവാ അൽഖഫ് സൂറയിലുണ്ടല്ലോ ഏഴ് യുവാക്കൾ മരണപ്പെട്ട രംഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആളുകൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നെത്തഹിതൻ അലേഹി മസ്ജിദ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ
ഇന്ന് സമത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മതവിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം മദ്രസയില്ല നമ്മുടെ മദ്രസകൾ ഭദ്രമാണ് കേരളത്തിൽ ആർക്കും അത്ര മദ്രസയില്ല വിശാല വിശ്രതമായ മദ്രസകൾ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ദീൻ പഠിച്ച് വളർത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് ഈ കെട്ടുറപ്പ് നാല് കോടി മുസ്ലിമുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസ്ലിം ചിതറി നിൽക്കുമ്പോ മൂന്നര കോടി മുസ്ലിമുള്ള പക്ഷ്യബംഗാളിലെ മുസ്ലിം ആകെ ചിതറി തെറിച്ചപ്പോ നമ്മൾ എൺപത് ലക്ഷം മാത്രമുള്ള കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ദീൻ പഠിച്ചു കൈകോർത്ത് നിൽക്കുക ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ കൈ പഠിച്ചത് കുന്താ കാരണം ദീൻ പഠിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് സമത്ത തന്നെയാണ് വിദേശ കേരളത്തിൽ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുഖ്യധാര സമത്തെയാണ് ബാക്കി ഉപധാരയാണ് ശരിക്കും പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് ബോധ്യമാണ് എന്തേ സമത്ത ചെയ്ത വിപ്ലവം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മദ്രസ ഏത് കുട്ടിക്കും ഫാത്തി ഓതാനുള്ള പാഠം നിസ്കരിക്കാനുള്ള പാഠം ഏത് ഗ്രാമത്തിലും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ പോലെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കിട്ടുമോ നമുക്ക് അപൂർവമല്ലാതെ ഈ ഒരു ദീനി ബോധം ദീനി ചലനം ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ സമത്ത വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠന ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ദിർസ് വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു സാധാരണക്കാരന് ദീൻ പഠിക്കാൻ ദിർസ് ഉപകരിച്ചു അവന്റെ കുട്ടി ശരിക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലെങ്കിലും ദീൻ പഠിച്ചു ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ സമൂഹത്തിൽ വാർത്തെടുത്തു നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് ആ സമത്ത കാലത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതി പഴഞ്ചന്മാരെന്ന് വിളിച്ചവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു നമ്മൾ ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തറക്കല്ലിടുന്ന കാലത്ത് എന്താണ് സിലബസ് എന്ന് ചോദിച്ചു പതിനൊന്നര വയസ്സിൽ കുട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിപ്പിക്കും എസ് എൽ സി എഴുതിക്കുമോ ഇല്ല ഡിഗ്രി എഴുതിക്കുമോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കും എസ് എൽ സി ഇല്ലാതെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു എസ് എൽ സി എഴുതാതെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഒരു കുട്ടിയെ മരവിപ്പിക്കാനാണോ ഈ പാഠ്യ പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചു കൊഞ്ചന കുത്തി കളിയാക്കി പലരും അറച്ചൊന്നു ചിലർ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ബാച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നപ്പോഴേക്കും അത്ഭുതം ലോകതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മക്കൾ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഖത്തറിലെ അൽ ജസീറ അൽ ജസീറ ചാനലിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഒരു ഹുദവിയാണ് ഖത്തറിൽ പോയി നോക്ക് ഖത്തറിലെ അലാഖാത്തുൽ ആമ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്ലോമേറ്റ് ഏരിയയിൽ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹുദവിയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരനാണ് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട വക്താവ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി നോക്ക് കുട്ടികൾ അവിടെ ലക്ഷണർമാരാണ് തുഞ്ചം പറമ്പിൽ പോയി നോക്ക് ഹുദവി അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ട് പറ കേരളത്തിലെ ഔന്നത്യമാർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ അവരെത്തി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ കോളേജിൽ ലക്ഷണർമാർ ദുബൈയിലെ മഹക്കമയിൽ കോടതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കുട്ടികളെ കുറിച്ച് നൈജീരിയയിൽ പോയിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറബിക്കിന്റെ എവിടെയൊക്കെ അവരെത്തിപ്പെട്ടു പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരായി ലോകത്ത് അവർ വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്നു സമാനമായ സിലബസ് നമ്മുടെ തുടങ്ങി വാഫി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ കുട്ടികളെ മർക്കസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു വളാഞ്ചേരി എവിടെ എത്തി കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക് ഒമാൻ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒമാനിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പീരീഡ് കേൾസിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്താര ഒരു ഹുദ ഒരു വാഫിയ എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങള് കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊരു വാഫിയ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതി പോയി നോക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒരു വാഫിയ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമത്തെ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എത്രയധികം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ആസ്വോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തെറ്റു വരെ തിരുത്താൻ കെൽപ്പുള്ള കുട്ടി ഉദവിയായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സേവനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ ആസ്വോഡ് ലിസ്റ്ററി വരെ തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഔന്നത്യം കൈവരിച്ചു ഡിഗ്രി നേടി പി ജി നേടി പി എച്ച് ഡി നേടി പല വാഫി കുട്ടികളിൽ കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യല്ല സഹർന്നല്ല കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തോടൊപ്പം അവർ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി പുറത്തു വന്നു ഫിലോസഫിക്കാർ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് അവർ തിസീസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വളരെ മനോഹരമായി നമ്
ചെറ്റ കുടിരുന്ന മക്കളെ ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിയങ്ങാനിൽ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരെ അധ്യാപകരും ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറുമാക്കി തൊഴിലുറപ്പി കൊണ്ട് തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു ഉത്തര ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവിടെ കുറെ സാമൂഹ്യ സ്നേഹികൾ പത്രക്കാരെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടും ചില സാമൂഹ്യ സേവകന്മാർ വന്നിട്ടും അത് മനുഷ്യക്കടത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കി സമുദായത്തെ അപമാനിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ മേക്കിട്ട് കയറാനുള്ള അവസരമാക്കി ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ തിരിച്ചയച്ചു ഇവിടുന്ന് ആ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി പട്ടിണി കിടന്ന് നരകിക്കുന്ന ചിത്രം കാണാൻ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോയോ സമത്തക്കാര് പോകേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഹൗറ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ദൂരെയുള്ള മുസ്ലിം ഗ്രാമത്തിൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാക്കി വിദ്യ സമത്ത ഇസ്ലാമ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സമത്തയുടെ കീഴിടങ്ങളെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടെ ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മുടുക്കിയ ബോംബെയിലില്ലേ ഷിമോഗയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത മേഖലയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടെത്തി പലരും പലതും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പ്രബോധനത്തിൽ അവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ആരെത്തി സമത്ത കേരള ജമ്യോത്തര കൈവച്ചെടുത്തേക്ക് എത്താൻ അവർക്ക് പറ്റുമോ ചരിത്രം പഠിച്ചു പറ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇക്ക സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പൂർവീക മതത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട പുതിയ മതം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത്യപറ്റ സാധന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി നോക്ക് നിങ്ങള് ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ നിലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സാധാരണ സുന്നത്ത പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ പല്ലാരനെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമല്ലേ ആ മഹാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്ത് മുഴുകെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് സുന്നത്ത് മുറുകെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നല്ല ഒരു ആത്മീയ കേന്ദ്രം ഫത്തഹുൽ ഫത്താഹ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് സമയത്തും ദിഗ്ഗനും സുലാത്തും മജിലിസുമാണ് അവിടെ അതേ ആത്മീയത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് മരവട്ടത്ത് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അൽ ഐനിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ ആത്മീയത ഒരു കയ്യിൽ ഭൗതികത രണ്ടും കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സമത്തക്ക് ഒരു തരത്തിലും അറപ്പില്ല ആരും സമത്തെ പുരോഗതി പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ പൂർവ്വഗാമികൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അതുപോലെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ നമ്മളാണ് ആത്മീയതയും ഭൗതികയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ നമ്മളിവിടെ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയ അറബി കോളേജിൽ ശരിക്കും റുസൂഹുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത് ഫൈദിമാരാക്കി പുറത്തു വിടുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബി ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന എ സി ഡിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അംഗീകാരം നേടിയ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള കേരളത്തിലെ കോളേജ് നമ്മുടെ മജിലിസ്നൂർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുക ആത്മീയ മജിലിസിനോടൊപ്പം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാന്യമാണ് അന്തസ്സുള്ള പ്രവർത്തനമേ സമത്ത ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സമത്ത കേരള ജമീയത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കൊടുത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് മത സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം കെ കെ എസ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് പോ കാളികാവിലേക്ക് കാളികാവിലെ വാഫി പി ജി ക്യാമ്പസിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഗേറ്റ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഗേറ്റ് നിർമ്മിച്ചതിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് വിജയമോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവാറ്റു വഴക്കാരനാണ് വിജയമോഹൻ എന്തിനാ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഗേറ്റിന് കൊടുത്തത് ബാക്കി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിം പാർട്ട്ണറും കൊടുത്തു ആ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്ക് ഒരു റൂമ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് റൂമിന് ഒരു റൂമ് ശരിക്ക് സംവിധാനിക്കാൻ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാ ഒരു റൂമിന്റെ പണം കൊടുത്തത് ബാലകൃഷ്ണനാണ് കത്രയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ബാലകൃഷ്ണനെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊടുത്തു ആ ബന്ധം എന്റെ കാരണം വാഫി കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ തരക്കേടില്ല ആ വാഫി ക്യാമ്പസിലെ മുഹമ്മദ് അലി വാഫി എന്ന കുട്ടിയാണ് കഥകളിയെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കൽ അറബിയിൽ എഴുതിയത് ചർച്ചയായി ഹൈന്ദവ കല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരളീയ കല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കൽ അറബിയിൽ കഥകളിയെ കുറിച്ച് ചർച്ചയായി ചിലർ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ദേശീയ ഉത്ഘനമാണ് അഖലാഖനെ കൊല്ലുന്ന കാലത്ത് മല്ലേശപ്പ കൽപുറിയെ കൊല്ലുന്ന കാലത്ത് ജുനൈദ് എന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഹാഫിദിനെ കൊല്ലുന്ന കാലത്ത് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടും സംസ്കാരങ്ങളെ
വരക്കാലത്ത് തങ്ങൾ സമത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ സമത്തയുടെ അസ്ഥാപകന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ശംശുലമ കിടക്കുന്നു ആ മഹാൻ കാണിച്ച നിർമാർഗരേഖയുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോലാഹലവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു തീവ്രവാദവും വളർത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുമില്ല നമ്മൾ ആടുമേക്കാൻ പോയിട്ടുമില്ല നമ്മളൊക്കെ പൂർവിക നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ സൗന്ദര്യമുള്ള ദർശനം സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ നേർപാത ആ നേർപാത നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും സംശയം തീർക്കാനുമാണ് തിരുനാവായലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ ഈ മനോഹരമായ സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൽ സി ഡി സഹിത മനോഹരമായ വിശകലനം നൽകുന്ന ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനല്ല ആരെയും പ്രതികൂടി നിർത്താനല്ല സത്യം സത്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററും ഇവിടുത്തെ പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും എന്റെ സുഹൃത്ത് ആറു റഷീദ് വിശദീകരിച്ചല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്ക് ശരിക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് ലോകത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യുമ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് ദീനെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ദീനിന്റെ നേർപാതിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരു സംശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രമം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് സുബാനഹുല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന ഹൃദയ നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി വളർന്നു വരുന്ന നല്ല പ്രതിഭയുള്ള അവതരണ ശൈലിയുള്ള നല്ലൊരു യുവ പണ്ഡിതൻ വേദിയിലുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം അല്പം അദ്ദേഹത്തിന് നീക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച ഒരുപാട് കാലമായി ഞാനൊക്കെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലമായി ഈ വേദിയിൽ ഇവരൊക്കെ കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിലും സമത്തയുടെ പടവാളുകൾ ഈ രീതിയിൽ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഉയർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷമുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായു സ്മാഫിയത്വം അവതരണ ശൈലിയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ഹൃദയ നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം പെടുന്നു അടുത്തതായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള രൂപപണ്ഡിതൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ അൻവരിയെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നന്നാക്കൽ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ബിസ്മില്ലാമുത്തീൻ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نور الله خذ بيدي قلت حيلتي ادركني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقده من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقده من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو اللبتر صدق الله العظيم وقال نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد رسول الله 
اصحابی کا نجوم فبی ایہم اقتدیتم اقتدیتم شفیع الورا محمد الرسول اللہ یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرمی مولایا یا صاحب البغداد کلی ناصری یا مطلب الحاجات عبد القادری یا قادری یا قادری یا قادری یا شیخ محید دین عبد القادری اللہ سبحانہ وتعالی نمودی سنگم نال آخرت الابگری کمیدم ولی اور عمل آئی نمیل قبول چیو مارا وٹے ای پریواری الپنگڑت دن برکت گنڈ اللہ نمود سر وویدہ دوشنگل وٹ برود مافا کی تری گئیو اوند مقربی انگل آیا اٹی مگوڈ لسٹ لیک اللہ نمی چیرت دری گئیو اوند سرگت دن اوگا شکل اللہ نمی اولپرد گئیو چیو مارا وٹے نمود جیویدہ ام نمود مرنہ ام اوند پردت تلوم اوند خدمت تلوم آکی حبیب آیا متنبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ لڑا یدار تا امت گل آئی جیوی کان اللہ نمک توفیق دلگو ما راوٹے آمین برحمت کا یا رحم الرحمین ای یوگ تنے ادکشن ادھو پولا تنے ایوڑا سواغ دا پر باشر نمتی ابو خمان پڑا امڑا جلد یوڑے نیداو ما یا حارون رشید ماسٹر ادھو پولا تنے Walau khusyam ayeru khusyam ayeru betul, amu kau kepadikan betulna, allah cinda waham ayah perbas ramnur wajitan nabuh mana perta abdul samud sahib eswiyah senda samstana sakatrayum, samasti uta adi gari ke shabdo ayah nabuh mana perta abdul samud samud abdul samud sahib Allahu taala afiyatul adarga istri ku mara bate. Ini kurdal remuga wira awisya mila ini ini karya. Ibaribadi, dua adik kelinin, arum, nirubana todu boda vikshi kenda, ura awisyam illa yen nana adi ma i parayan lade. Karena, namu da i program inde lakshyam, edengilu mori prastana tinu lla marubadiyo, alengil edengilu mori prastana tayo, alengil edengilu mvekti galayo. Vocês Orang perstan atau yang marubadi barangnya pelik cintil ke anda orang awis show milnya. Karena, saya nehera cewa bishay tilai ke beri gayaan samaya madikram ikut turun. Kudal orang bad beri, ninggal orang orang itu sengkara ngal parayan mandi katiri kuoyan. Aduh kunda beri saya beri mari kudu kuoyan. Aduh kunda tanne bukhman apa tas semesta ke ala jamiya tululah meyas sambandi cerah tolam. Semasa tak ada jamiah tul ulama yang orang beli beli cik orang ni, ya dah lama prestan kel, ini kerana mana lu udah lalu tu, ah prestan yang orang kat semasa tu orang perwakilan tin dia mumbil, unduh malah terus betul cadang 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 ni orang ni kunna kasih yang ada muda muni lalu tu, yang dah ada ni kerana, bukan apa tu semasa tak ada jamiah tul ulama, ini ada putih orang yang ada sam perang ni tidak. समस्त परंतु आदर्शम इंदाने इन्द समस्त के अल्लाह जम्मीयत तुलने मुझे आदर्शम परंतु टुंडंगल नमूना नए दावों भगवान ने पटा समद साहिब वड़ा प्रसंगी चबोए लो समद साहिब परंतु ये आदर्शम आ आदर्शम समस्त ये उड़ा आदर्शमान समस्त ये उड़ा आदर्शम ये वड़ा नंदन ये नगिट्टी ये वड़ा नगिट्टी � Adin de param bar habibah ya mutte ne bisallallahu alaihi wasallam tangri lekut tu muri samshewu mila. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരും തന്നെ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ പല പ്രസ്ഥാനക്കാരും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിയാലേ സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ചുരുക്കി പറയാൻ സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാണ് പല ആളുകളും വന്നുകൊണ്ട് അവകാശവാദം പറയാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് അവരെ പേരൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അത് അള്ളാഹു താര തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ മുമ്പത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നാം കേട്ടല്ലോ ഒരു മുസൽമാനായ മനുഷ്യൻ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായി ഓതണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വഴി ഏതാവണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുമ്പിൽ വെച്ച് നാം ഒരു പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും സത്യത്തിന്റെ മാർഗം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇതൊരവകാശവാദമല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മുതൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് മുതൽ അവസാനത്തെ സെക്കൻഡ് വരെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സുതാര്യമായ സദസ്സാണ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല വ്യക്തി ഹത്യയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ വല്ല കളവുമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സായി വരാം എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ഇത്ര അന്തസ്സോടുകൂടെ ആധികാരികമായി ആദർശം തുറന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജിഫിരി മുത്ത് കോയത്തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുകളുമൊക്കെ മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് സത്യത്തിന്റെ വഴി നാം ഇന്നും മഹരിബി നിസ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ചൊവ്വായ വഴിയിലേക്ക് നീ ചേർത്ത് തരണേ അല്ല വഴി ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കർമ്മം കൊണ്ടൊരു കാര്യവുമില്ല നാം കുറെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നാം കുറേയേറെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നിസ്കരിച്ചു കുറെ നോമ്പു നോറ്റു അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിലത്തിൽ താടി വളർത്തി താടി വളരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർബർ ഷാപ്പ് കയറിയിട്ട് ഈ താടി അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹു താര പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താര വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ആദർശം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അവൻ പോകുന്ന റൂട്ട് ശരിയായിരിക്കണം അവനിക്കാണ് നാളെ രക്ഷയുള്ളത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോൾ മുസ്തക്കയുമായ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ പോയ ആളുകൾക്ക് സഹോദര എന്തെങ്കിലും വാശി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമുള്ളത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വർഗ നിലകത്തിൽ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു വൈരാഗ്യവുമില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധം കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിനോട് നാം ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന അതും ജമാത്തായിട്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ അല്ല നല്ല വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ല ഏതാണ് ഈ മുസ്തഖിമായ വഴി ഏതാണ് ഈ നേരായ മാർഗം ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഖുർആാനും സുന്നത്തും എന്നല്ല അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ വഴിയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആരാണ് ആ നിയമത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ വേറെ ഖുർആാനിന്റെ വേറൊരു ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ആളുകളുടെ മാർഗമാണ് 
അവര് എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് ആ റൂട്ടിലൂടെ ജീവിച്ചാൽ നാം രക്ഷപ്പെടും നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാര് ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് മഹാരഥന്മാര് ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും സുലഹ എന്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സാലിഹ്യങ്ങളായ വഴിക്ക് വിധു വഴികൾ സാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ പോയ വഴികൾക്ക് വിധു വിരുദ്ധമായി പല പ്രസ്ഥാനക്കാരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു അവരെ അവസ്ഥ എന്താ സംഗതി ചില സംഘടനകൾ പിളർന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല കേട്ടോ യാഥാർത്ഥ്യം പറയണം പക്ഷേ ഇപ്പൊ പിളർന്നിക്കല്ല കുപ്പിച്ചില്ല പോലെ പൊടി പൊടിയായി കിടക്കാണ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ചെറിയ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നറിയോ ഒരു ചൂല് മുറത്ത് അടിച്ച അടുക്കാട്ട് കിട ഇതാ പരിപാടി ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒന്നും ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഞമ്മൾ പറയില്ല ഒക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ ആളുകൾ സജ്ജരായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വ്യക്തമായി പറയട്ടെ അവര് സിറാത്തൽ മുസ്തക്കയുമായ വഴിക്ക് വിരുദ്ധമായി വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏതാണ് ഈ കേരളം പരിശുദ്ധനായ സഹാബത്തുൽ കിറാം റതി അള്ളാഹു അൻഹു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ദീന മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരോട് ആരോട് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സഹാബിയായ മാലിക് പരിശുദ്ധരായ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനവുമായി വന്ന കേരളത്തിൽ ഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറത്ത ഉപ്പാപ്പ ജീവിച്ച കേരളം ഉമർക്കാതി തങ്ങൾ ജീവിച്ച കേരളം ഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂമുമാര് ജീവിച്ച കേരളം ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രസ്ഥാനം വരികയാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും മുഷ്രീക്കളല്ല മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും മുസ്ലിം അല്ല അവരൊക്കെ മുഷ്രീക്കുകളാണ് കാഫിറുകളാണ് എന്തിനാണ് അവര് വന്നത് എന്നറിയുമോ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് തൗഹീദ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പറച്ചിലെന്നെ പോട്ടത്ര കാരണം തൗഹീദ് ലഭിക്കാത്ത മുസ്ലിം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഈ വിധ ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാര് അഥവാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ നേതാക്കന്മാര് അവരിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകൾക്കൊന്നും അഥവാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തൗഹീദ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല തൗഹീദ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താണ് അപ്പൊ അവര് വന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ അതാ മൗലവി എന്നെ പറയട്ടെ ആദ്യമായി മുജാഹിദിന്റെ മൗലവി അത് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയും പറയട്ടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാക്കൽ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാഹ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാക്കുക ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് പറയാൻ പേടിയുണ്ട് ഇസ്ലാഹികൾ സലഫികൾ എല്ലാരും സുന്നി സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ നടക്കണ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാക്കൽ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് അർത്ഥം അഥവാ ആ മൗലവി എന്നെ പറയട്ടെ വസ്തു ഉണ്ടാവണം ആദ്യം വസ്തു ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ആ വസ്തു കേട് വരണം ഒരു വസ്തു ആദ്യം ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായ പോരാ കേട് വരണം അപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായി എന്ന് അവർ വന്നപ്പോ അത് ഉണ്ടായ പോരാ കേടി വരണം ആ പറയാം കേട് വരാത്തൊരു വസ്തു നന്നാക്കുന്നവന്റെ പേര് ഭ്രാന്തം എന്നാണ് അപ്പൊ ആതൊരു വസ്തു ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായ മാത്രം പോലെ കേട് വരണം കേട് വരാത്ത വസ്തു നന്നാക്കുന്നവന്റെ പേര് ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ കേട് വന്നേക്കണ് അത് മൗലവി എന്നെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മഹദൂമുമാര് ജീവിച്ച കേരളം മാലിക് ജീവിച്ച കേരളം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുസ്മാൻ മൗലദ്ദവി അള്ളാഹു ജീവിച്ച കേരളം 
ഉമർ ഖാദി റലി അള്ളാഹു തആല അൻഹു ജീവിച്ച കേരളത്തിലേക്ക് 1921 ഈ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് എന്താണ് തൗഹീദിലായിരുന്നു അവർ നോക്കിയപ്പോൾ കേട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ തൗഹീദ് നന്നാക്കലാണ് അവരെ പരിപാടിയിൽ ഇതാണ് മൗലവി പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മുൻ കഴിഞ്ഞ മുൻഗാമികൾക്കൊന്നും തൗഹീദ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണിത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോലെ കേട് വന്നം കേട് വരാതെ നന്നാക്കുന്നവന്റെ പേര് ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്കവരോട് ചോദിക്കാം ആരാണ് ഭ്രാന്തന്മാര് എന്ന് എന്താണ് അവര് തൗഹീദിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയ തെറ്റ് ഓലവി പറയട്ടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലവി ഉമർ മൗലവി ഉമർ മൗലവി പറയുന്നു എന്താ തെറ്റ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതാണ് പ്രാർത്ഥന അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷ അതാണ് പ്രാർത്ഥന മൗലവി ഒരു നിർവചനം പറഞ്ഞു അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന അഥവാ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം വിശ്വസിച്ചു പോന്ന തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണ് തൗഹീദ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാര് തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് മാത്രമല്ല സഹാബത്തുൽ കിറാമും താബിയങ്ങളും മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് ആ തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുഷ്രിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പുതിയ നിർവചനവുമായി വന്ന മൗലവി പറയുകയാണ് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചനം ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ഹദീസിന്റെ ഒരു തുണ്ടം ഹദീസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഇത് സ്വന്തം മനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ നിർവചനമാണ് ഈ നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് ഈ നിർവചനത്തിൽ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്നാണ് മൗലവി പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കണം മാത്രല്ല ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിർവചനം ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കാണുന്നതിലൊക്കെ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി പറയണെന്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മിനായിൽ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി തീപിടുത്തണ്ടായി ഒരു ഭജ്ജിന് പോയ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു അപ്പൊ ബാലുശ്ശേരി കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ അവിടെയുള്ള മിനായിൽ അഥവാ ഇപ്രാവശ്യം മിനായിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അവിടെ നടന്നത് ഇസ്ലാമികമായ ഹജ്ജ് അല്ല എന്നാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്ന അവിടെ നടന്ന ഹജ്ജ് അഞ്ചു ലക്ഷമല്ലാത്ത ആളുകൾ മുഴുവനും മുഷ്രിക്കായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ
ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങളെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വാക്യം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മുഷ്ടികീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ബാലുശ്ശേരി മൗലി പറയുന്ന എന്താണ് ആ മുഷ്ടികീങ്ങളാണ് അവിടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം ആളുകളുടെ ഹജ്ജ് അല്ലാത്ത ഹജ്ജ് ഔട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ മുഷ്ടിക്കാക്കിയെങ്കിൽ കാഫറാക്കിയെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് കാരണം അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണം ചെയ്യാനും ദോഷം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ നിർവചനവുമായിട്ട് വന്നു ആ നിർവചനത്തിൽ പെടാത്തൊരു മുഴുവനും മുഷ്ടിക്കായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും മുഷ്ടിക്കാക്കി എന്നല്ല നമുക്കറിയില്ലേ ഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവോടത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന് ബഹുമാനിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല അവിടെ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല മുസ്ലിം സമൂഹം മുഴുവൻ പാറ പോലെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്നിൽ അടി ഉറച്ച് നിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുള്ള എല്ലാ നേട്ടവും ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ വീട് അറിയാതെ പോയി വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ അവിടെ നൂലും മന്ത്രവും ഉറക്കവും എഴുതുന്നത് അറിയാതെ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള അറബികൾക്ക് വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്തു ജിദ്ദ ഇസ്ലാഹി സെന്ററക്ക് ഒരു സി ഡി അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ചെറുക്കും കുറാഫാത്തും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരിറക്കിയ സി ഡി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം ഇതെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചമയുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ വീട് പോലും ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഷിർക്കിന്റെയും കുറാഫാത്തിന്റെയും നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീഡിയാണെന്ന് കാണട്ടെ തങ്ങളുടെ വീടാണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നു ഉറുക്കെഴുതുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അറിയാതെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തി അറബികൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സിഡിയാണിത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നു ഇവരൊക്കെയാണ് തരം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പയും തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കുടുംബവും വിദഗളും കുറാഫികളുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാപകമായി ഗൾഫിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സീഡിയാണിത് ഇതുവരെ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ല പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എത്ര ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും എട്ടാവട്ടെ പത്താവട്ടെ പതിനൊന്നാവട്ടെ ഇപ്പൊ മുജാഹിദിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പറയാൻ പേടിയാണ് കാരണം എത്ര എന്നാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഉള്ളത് പറയാലോ എത്ര ഗ്രൂപ്പാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാരും വാദിക്കുന്നത് തന്റെ എതിരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മുഷ്രിക്കാണെന്നാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ പറയും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സുന്നികൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സുന്നികളുടെ ഇടയുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടയുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത അതിൻഷാ അള്ളാതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് സുന്നികൾ മുഷ്രിക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് മാനദണ്ഡം വെച്ച് പറയുന്നു അതേ മാനദണ്ഡം വെച്ച് ഒരു മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മറ്റേ മുജാഹിദ് കാഫിറാണ് മറ്റേ മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പാക്കെതിരെ ഈ ഇറക്കിയ ക്ലിപ്പിനെതിരെ സീഡിക്കെതിരെ ഇന്ന് ഇവരെ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
മാപ്പ് പറയാത്ത കാലത്തോളം സമസ്തയുടെ വിദ്യാർത്ഥി പടയണി അവരുടെ പിന്നിൽ പിന്തുടരാതെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഏറ്റം ഇടിയിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ ഷിർക്കിൻ ഖുറാഫാത്തിന്റെ നേതാവാണെന്ന് അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞോ പ്രിയമുള്ള മുമ്മിനിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ശിർക്ക് ആരോപിക്കുന്ന പ്രവണത അതാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിലുള്ള ശിർക്ക് ആരോപണം കളിയല്ല ഒരിക്കലും കളിയല്ല ആരെയാണ് ഈ ശിർക്ക് ആരോപിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് കൈയും റബ്ബിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ ഉടനെ ദീനാപത്തി ലഭിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുഴത്ത് ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു റുമ്പിനെ പോലും നീവി നോവിക്കാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ സദാസമയം വധു ഉണ്ടായിരുന്ന തങ്ങളെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ ഷിർക്കിന്റെ ആ ഷിർക്കിൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കുറാഫാത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം മാപ്പ് പറയാത്ത കാലത്തോളം അതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞോ ഈ ശിർക്കാരോപണം എന്താണ് ഈ ശിർക്കാരോപണം നമ്മളെ കുറിച്ച് അവര് ഫാസിക്കാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു മൗലവിയുണ്ട് ഫൈസൽ മൗലവി അദ്ദേഹത്തെ നബിദിനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യമായിട്ട് കാണുക ബാക്കി സമയത്തൊന്നും വല്ലാതെ കാണൂല ആ ഫൈസൽ മൗലവി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് പറയാണ് എന്റെ വാപ്പ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്റെ വാപ്പ മമ്പുറം മക്കാമിലെ സേവകനാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ വാപ്പയെ കുറിച്ച് എന്റെ വാപ്പ എന്നോട് പൂജാരി എന്ന് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവ് പട്ടികാട് ജാമ്യാനുലിയയിൽ നിന്നു ഒന്നാമത്തെ ബേച്ചിൽ ഫൈസി ബിരുദം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പുറത്തിറങ്ങുകയും ദീർഘമായ മുപ്പത്തി ആറ് വർഷക്കാലം മുതലി ഫൈസ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സുന്നത്തെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം കിതാബ് കിട്ടുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് വാപ്പ സുന്നിയാണ് പറയട്ടെ സംഘടന എന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് മമ്പുറമ്മ കാമിലെ ആ ജാവത്തിങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ അവിടുത്തെ കാർമ്മികനായിക്കൊണ്ടു അഥവാ അതിന് പറയേണ്ടുന്ന പദവതല്ല പക്ഷേ പിതാവ് പറയുന്നത് നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി പൂജാരി എന്ന് പറയരുത് എന്ന അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ നമുക്കറിയാം വാളക്കുളത്ത് സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലയുടെ നിറസാന്നിധ്യമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഹാജി എന്നവരെ കുറിച്ച് ഈ ഫൈസൽ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുകയാണ് എന്റെ വാപ്പ പൂജാരി എന്ന് വാപ്പ പറയരുത് എന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളെങ്ങനെ മുഷ്രിക്കാക്കുക കാഫിറാക്കുക ഇതേ പ്രവർത്തനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് വേറെ എന്താണുള്ളത് വേറൊരു പരിപാടിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഞങ്ങളെ മുഷ്ണിക്കാക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിവെക്കുക ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയി എന്നുള്ള ആ ആരോപണം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ആരോപണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഉസ്താദെ എന്തേ നിങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രമാണം കൊണ്ട് തെളിയിക്കാം ഒരുപാട് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ മുഷ്ടിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സലാം പറയുന്നില്ലേ ഒരു മുഷ്ടിക്കിനോട് സലാം പറയാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് നിങ്ങൾ മുഷ്ടിക്കായ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാറില്ലേ മുഷ്ടിക്കിന്റെ പിന്നിൽ തുടരാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാഫിറിന്റെ പിന്നിൽ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല മുഷ്ടിക്കായ ആള് മരിച്ചാൽ അധികം മുജാഹിദിന്റെ ആളുകൾ മുജാഹിദിന്റെ വാപ്പമാരും സുന്നികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാപ്പാര് മരിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് അനന്തരം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അനന്തരത്തിന്റെ കാര്യം ഉസ്താദ് അതിലും കടപെടേണ്ട അതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഷ്ടിക്കായ ആളുകളുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവും പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുമില്ല എന്നാണ്
നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ഇതിന് മറുപടി തരണം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരോട് സഹായം ചോദിക്കൽ ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരായത്തിനൊത്തുകൊണ്ട് മുഷ്രിക്കിനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി തരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഇതേ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ മരിച്ച സമയത്ത് വാപ്പയുടെ വാപ്പയുടെ ജനാസക്കിരകിൽ കൈ പൊന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് തെറ്റതിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ഒന്ന് എത്ര വീട്ടിൽ മുജാഹിദിന്റെ ആളുകൾ വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാത്തിഹാസ്രത്ത് പോലും ഓതാനയക്കാതെ എത്ര വീട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ രാത്രി മുഴുവനും പ്രസംഗിച്ച മൗലവി വാപ്പ മരിച്ച പാടം വന്നിട്ട് കൈ ഒന്നിച്ചു ദ്വാരക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് മൂപ്പും ആ മൂപ്പ് ആ ഫൈസൽ മൗലവിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ആ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സെയ്ദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഫൈസൽ മൗലവിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ കടുത്ത മുഷ്ടിക്കാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ തങ്ങൾ ദ്വാരക്കുമ്പോ ആമീൻ പറയാം ആർക്കാ ദ്വാരക്കണത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പൂജാരിയായ പിതാവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീൻ പറ കൈ പൊന്തിച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ല എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാഫിറാണ് എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമോ മുഷ്രിക്കിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യരുതേ എത്ര അടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും എന്ന് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല എത്രയോ വലിയ വലിയ പരിഹാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധനം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെ ഓടിയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതാണ് ആധികാരികം മറ്റുള്ളത് മുഴുവനും ബലാലത്താണ് ഇൻഷ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചില ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രം കാട്ടി അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല എത്ര വലിയ ഗൗരവം ബാലുശ്ശേരി മൗലവി നമ്മുടെ ഉലമ ഇതിനെതിരെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വാ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ എന്താണ് ആ ദ്വാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിനങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബാരുഷ്യയുടെ ദ്വാ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ അറിയാം പറഞ്ഞു അറിയോ അള്ളാഹുവെ ശബിക്കപ്പെട്ട വിശാജിൽ നിന്നും ശബിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ ശബിക്കപ്പെട്ട പിശാജിൽ നിന്നും ശബിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പ്രജീമായ ശൈത്താനോടുകൂടെ വമിനൽ ഉലമ ഇസുന്നീൻ എന്ന് ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സലാത്തല്ലാണ് ഈ അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മദഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മൗലിമാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ദ്വാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഹദീസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ പോട്ടെ പൂർവസൂരികളായ ഏതെങ്കിലും മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഈ ദ്വാ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല അതിൽ പെടുക കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി ഉസ്താദ് മാത്രമല്ല ഷംസുലമ മാത്രമല്ല 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 സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഞാനതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ശരിയാക്കാരം മൂപ്പർക്ക് ഏറ്റവും പേടി ആ വർഗത്തിന് ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വാക്ക് കറക്റ്റാണ് 
മൂപ്പർക്ക് ഏറ്റവും പേടി അവർഗത്തിനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ഒരു സംവാദത്തിലും ഒരു മുഖാമുഖത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെടുവായിത്തം പറഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു തലെല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വേദന വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല നന്നാക്കട്ടെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം എന്ന മൂന്ന് മുഖമുദ്രയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹൈർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാണക്കാട് തങ്ങൾ പോലും കാഫിറാണെന്ന് പറയുകയും സ്വന്തം വാപ്പ വലിയ സ്വാലിഹായ വാപ്പ പൂജാരിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ഈ വഹാബികളാണോ ഇവിടെ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ചില ആളുകൾ ചില സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലിപ്പിറക്കിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നേരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കൾക്ക് നേരെ തനി തന്നെ താനാക്കി വളർത്തിയ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന് നേരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് നേരെ ചെറുക്കും കുറാഫാക്കും ആരോപിക്കുന്ന ഈ ടീമിനെ കുറിച്ച് തൻ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന സീഡിയിൽ അവൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നായകരാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല അതിന് സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സമസ്തയുടെ ഉസ്താദ്മാരെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും വഹാബികൾ മാപ്പ് പറയാത്ത കാലത്തോളം അവരോടൊരു സന്ധിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രത്തോളം വലിയ ധിക്കാരമായ വാക്കാണ് പറയുന്നത് ബാലുശ്ശേരി മൗലവി പറയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം സുന്നിയാവാതിരിക്കലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് നിരീശ്വരവാദിയായാലും കുഴപ്പമില്ല സുന്നിയാവരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ നിരീശ്വരമാതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ ദാത്ത് അള്ളാഹു എന്നെ ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഈ നിരീശ്വരവാദിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ആരാവരുത് സുന്നിയാവരുത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശിർക്കാരോപണം എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശിർക്കാരോപിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന മനസ്സിലായിട്ടില്ല തൗഹീദ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണം വരുത്തുകയും അദൃശ്യമായ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ മുജാഹിദിന്റെ തൗഹീദാണ് കുറച്ച് അടങ്ങേറ് പിടിച്ച പണിയാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറയാണ് ഞാൻ അദൃശ്യമായ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ ഹൈറും ഷെറും വരുത്താൻ അള്ളാക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്ക് ഒരു തുള്ളി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചു അത് തെളിഞ്ഞ മാർഗ്ഗം ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും അത് സഹായം ആ സഹായം ശരിക്കല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരോട് നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട മുജാഹിദ് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബഹുദാദിൽ കിടക്കുന്ന മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മുജാഹിദ് പറയും അത് ശിർക്കാണ് എന്താണ് അത് മറഞ്ഞ മാർഗം മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ സഹായം ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നിർവചനം എവിടെ നിന്നാ കിട്ടി പോക്കറ്റ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ നിർവചനമല്ല ഹദീസിൽ അങ്ങനെ നിർവചനമില്ല അതിനെതിരെയുള്ള ആ വാദത്തിന് എതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഒരു ഹദീസും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ പത്തിരുപത്തഞ്ചു കൊല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ നിർവചനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രൂപീകരിച്ച് അതിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നേറി നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ ഗ്രാമ ഗ്രാമങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവിധ വിഷലിപ്തമായ ആശയങ്ങളും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആശയ പ്രബോധനം നടത്തി അതിന്റെ ഭാഗമായി അതാ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തപ്പെട്ട ഒരു മൗലവി പറയാണ് മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണവും ദോഷം വരുത്താൻ അള്ളാഹ് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കാലം പ്രസംഗിച്ചു ഈ സുല്ലം എന്നെ പറ്റിച്ചതാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തേർത്തേ അപ്പൊ വേറെ മൗലവി അത് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പറയാണ് ഇത് സുല്ലമി പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഇത് കെ എം മൗലവി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർ മൗലവി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സനത് എത്ര വരെ പോകും ഉമർ മൗലവി വരെ പറയട്ടെ മറിഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹ് മാത്രമേ സഹായിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സീർമുഖേ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റാവും ഞാനൊക്കെ കുറെ കാലം വിശ്വസിച്ച് പ്ര
മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ടോപ്പ് നേതാവാണ് സക്രിയ സലായി ഇതുക്കും വലിയ നേതാവില്ല അദ്ദേഹം പറയാനുണ്ട് മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണവും ദോഷവും വരുത്താൻ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കുറെ കാലം പ്രസംഗിച്ചു അള്ളാഹു എനിക്ക് പൂർത്തിയരട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ മറ്റേ മൗലവി പറയാ അത് വെറും അത് സുല്ലമി പറ്റിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സുല്ലമി പറ്റിച്ചതല്ല അത് ഉമർ മൗലവി പറ്റിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ സഹായിക്കുവാനും ഉപദ്രവിക്കുവാനും അള്ളാഹുന്ന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് സലാം സുല്ലമി പഠിപ്പിച്ച അബദ്ധമാണ് അല്ല സുഹൃത്ത് ഇത് ഉമർ മോലി പഠിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞീത് മോലി പഠിപ്പിച്ചത് സലാം സുലമി പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് എ അലവി മോലി പഠിപ്പിച്ചത് പി പി ഉണ്ണിൻകുട്ടി മോലവിയും എം സി സി സഹോദരന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രല്ല ഈ മുജാഹിദ് മൂലവിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ദർശിലോതി പഠിച്ചു അലങ്കാരം അവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുരുത്തക്കെട് തട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കിയിട്ടോ ചാടിപ്പോ നാലാക്കരം അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധം കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കോലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഈ നിർവചനം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മാറ്റുകയാണ് മാത്രമല്ല ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദീൻ ശേഖനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദുകൾ വന്ന് പറയും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മൊഹീദ്ദീൻ ശേഖനെ വിളിക്കരുത് അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് അതിനവരെ ആയത്തോതും ശുദ്ധ ഖുർആാനല്ല ആയത്തങ്ങനെ ഓതും അവര് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനത്ത ആയത്തോതിയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഷ്രിക്കാക്കുക എന്നുള്ള പ്രവണത തുടങ്ങിയത് ഹവാരിജുകളാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പിതകളായ ഹവാരിജുകളെ കുറിച്ച് ബുഹാരിയിൽ കാണാം അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വിഭാഗമാണ് ഹവാരിജുകൾ എന്താണ് അവരെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരെ വൃത്തികെട്ട വിഭാഗമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു മറുതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ബുഹാരിയാണ് അവരെ ഹവാരിജിന്റെ പരിപാടി എന്താണ് വല്ല ആയത്തും കൊണ്ടും അവര് പോകും ഏത് ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് നസരത്ത് കാഫിരിയങ്ങളുടെ മേലിടങ്ങിയ മുഷ്ലിക്കൾക്ക് മേൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരെ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങനെ ഓതും അങ്ങനെ ഓതിയിരുന്നു നമുക്ക് നേരെ സംവാദത്തിന് വന്നാൽ ഗണന പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഈദ്ദീശേഖനെ വിളിക്കുന്ന മുത്തുനബിയെ വിളിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ ഓതും എന്താണ് ഓതാറുള്ളത് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ അവരർത്ഥം വെക്കാണ് ഇൻ തതുഴൂഹും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ ആ വിളി അവര് കേൾക്കൂല കേട്ടാ തന്നെ ഉത്തരം ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ അംബിയാലിയെ വിളിക്കൽ ശിർഖാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്റെ ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു അന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് ഇൻ തതുഴൂഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദ്വാഇന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുകയില്ല ആ ദ്വാഇന്റെ നിർവചനം ഒരടിമ അവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് തേടുന്ന തേട്ടം ോട് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത താഴ്മയും വണക്കവുമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരാളുണ്ടാവില്ല ആ റബ്ബിനോട് തേടുന്ന തേട്ടത്തിനാണ് എന്ന് പറയുക എന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദമാര് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് മുഴുവനും ശിർക്കാണ് എല്ലാ വിളിയും ദ്വ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കവല കവലാന്തരം പ്രസംഗം നടത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് മൗലിമാര് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി രണ്ടല്ല ഒരുപാടെണ്ണായി അപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ടീം മുഖാമുഖം നടത്തി ആരാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈസൽ മൗലവി അദ്ദേഹത്തോട് ഫൈസൽ മൗലവി ഈ മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണം ദോഷം വരുത്താൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർവചനത്തില് ജിന്നിനോടും മലക്കിനോടും സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റും അത് മൂന്ന് നിബന്ധന ഉണ്ട് ഒന്ന് ജിന്നും മലക്കും ജീവിച്ചിരിക്കണം അവർക്ക് കഴിവുണ്ടാവണം അവർ പ്രസന്റ് അഥവാ റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്താവണം എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മലക്കിനോടും ജിന്നിനോടും സഹായം ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിന്നും മലക്കും വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈസൽ മൗലവിയോട് മറ്റു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി വന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയമുണ്ട് മാ എൽഫിയൊന്നും ഇൻ കൗരിൻ ഇല്ലാലതേ ഹി റത്തീബിൻ മത്തീദ് 
നമ്മൾ എന്ത് നന്മ തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട റക്കീബ് തദി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മൾ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതും അപ്പോൾ ഈ മൗലവിക്ക് ചോദിക്കാൻ തന്നെ മൗലവിക്ക് ഒരു സംശയം റക്കീബ് അത്തീദിനോട് റക്കീബ് അത്തീദിന് ഒരാൾ റക്കീബെ അത്തീദെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ വിളി കേൾക്കുമോ വഹാബിയുടെ വീശിന പ്രകാരം വിളി കേൾക്കൂല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അപ്പം മൗലവി പറയാണ് വിളി കേൾക്കും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂല അത് മൗലവിയുടെ ആ മുഖാമുഖ നിങ്ങളൊന്ന് കാണി അതായത് ഇപ്പോൾ മൗലി പറഞ്ഞതാണ് ഏത് വാക്ക് ചലിച്ചാലും റക്കീബും അത്തീബ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ആ റക്കീബ് അത്തീദിനെയും ഒരാൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അയാൾ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ആയത്തേതാ ഇന്തത് ഒഴുകും ലായുസ്മാക്കും അപ്പറയാം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഇവിടെ തർക്ക അത് തർക്കമില്ല അതിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കമില്ല അത് ശുർക്ക് തന്നെയാണ് സംശയമേ ഇല്ല കാരണം അതല്ല ശുർക്കല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക് അതാ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് റക്കീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കും എന്നാ റക്കീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ ദുഹായ കേൾക്കൂല കേട്ടോ റക്കീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കും എന്നാൽ എന്ത് കേൾക്കൂല കേൾക്കൂല ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒക്കെ പോലെ തന്നെ കാര്യം ക്ലിപ്പിടുന്ന പോലെ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മറുപടി പറയുന്ന പോലെ തമ്മ തച്ച് പിരിയാണ് മഹാന്മാരെ മുഷ്ടിക്കാക്കിയതിന്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയട്ടെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംസാരം റഹീബ് കേൾക്കും എന്നാലോ കേൾക്കുകയില്ല അതായത് റഹീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കും എന്നാൽ റഹീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ കേൾക്കൂല അതാ വ്യത്യാസം ആദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം പറഞ്ഞത് തന്നെ എല്ലാ വിളിയും അവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശിർക്കാകുന്ന വിളിയുണ്ട് ശിർക്കല്ലാത്ത വിളിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ ഇത്ര കാലം പ്രസംഗിച്ചതാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ ഹസ് മുസ്ലിയാൽ രോഗശയ്യിൽ കടക്കുമ്പോൾ അസം മുസ്ലിയാരെ അസ്ലിം തസ്ലം അസ്ലിം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവണം അഥവാ മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ മുജാഹിദ് ആവണമെന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കത്തെഴുതിയ ഉമർ മൗലയുടെ അനുയായികൾ ഇന്ന് തമ്മിൽ തച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് വിളിയൊന്ന് വേറെ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് വേറെ എല്ലാ വിളിയും പ്രാർത്ഥനയല്ല എല്ലാ വിളിയും പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് മുജാഹിദുകൾ അതിലേക്ക് എത്തി അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയോട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഇന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ അവരെ ഇകഴുത്തുകയല്ല നിങ്ങൾ നേർ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ്റെ കാരണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയം വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മൃഗം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫല്ലകുൽ അവൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ എന്റെ അടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹുവേ എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയട്ടെ ഇത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തർക്കം വന്നു അപ്പൊ മൗലവിമാര് പല ആളുകളും പല രൂപത്തിലായി മാറി അപ്പോൾ ഒരു മൗലവി പറയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൗലവി പറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹദീസിൽ ഒരിക്കലും ശിരിക്കില്ല എന്താ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമാമിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാമിങ്ങളെ മുഷ്ടിക്കാക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല കെ ജെ യുവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയാലും മഹാന്മാർക്കെതിരെ ഇമാമിങ്ങളെ ശിർക്ക് ആരോപിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് മൗലവി ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത് ആരൊക്കെ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മൗലവി പറയട്ടെ ചുരുക്കി പറയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇബിനു സുന്നി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അമിലു ലോമി വല്ലൈല ഇബിനു സുന്നി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി 
അദ്ദേഹത്തിന് അമിനുൽ യോമി വല്ലൈല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ മൃഗം ചാടിപ്പോയാൽ നിങ്ങളെ വാഹന മൃഗം നിങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമി നിങ്ങളെ കൈവിട്ട് ചാടിപ്പോയാൽ യാ ഇബാദ് അള്ളാഹിബിസു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അതിനെ തടഞ്ഞു വെക്കൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടും ദുർബലമാണ് പക്ഷെ ഇബിൻ സുന്നി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമിനുൽ യോമി വല്ലയിൽ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവാൻ ബൈഹത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബുൽ ആദാബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മുസ്താമിനായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ശിർക്കില്ല നബി പറഞ്ഞതായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വിളിയിൽ എന്തില്ല പ്രാർത്ഥനല്ല അതുകൊണ്ട് സാലിഹികളായ ആളുകൾ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ മാലിക്കി പണ്ഡിതനായ ഇബിൻ ഹാജിൻ അൽ മദ്ഹലിൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാമ അഹമ്മദ് ബിൻ കൊനൈൻ അൽ അസ്ഹരി അൽ മാലിക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഫവാഖി ഹുദ്ദവാനി അൽ അരിസാഖി ബിൻ അബി സൈദ് അൽ ഖൈർവാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുപോലെ ഇമാം നബവി അദ്ദേഹത്തിന് അൽ അദ്ക്കാറിലും അതുപോലെ തന്നെ അൽ ഇലാഹിലും അതുപോലെ സുബുൽ സലാമിന്റെ കർത്താവായ സൻ ആനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൻസഖ് ഫി ഹദീൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫി ഹജ്ജത്തിൽ വദ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇമാം ഷൗഖാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഹ്ഫത്തുൽ ദാഖിരീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നിലക്കാണ് ഒന്നത് സഹിഹാല് എന്ന നിലക്ക് ഇനി നൈഫ് ആണെങ്കിലും അത് കാറിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരാരും അതിൽ സിർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അവരാരും അതിൽ അമ്മാഹു അല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മൂവർ സംഘത്തിന്റെ വാദപ്രകാരം ഇവരൊക്കെ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചവരായി അതാണ് ഇതിന്റെ അപകടം വലിയ അപകടമാണ് അത് പറഞ്ഞു സംഘടനയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകഴിഞ്ഞ ഇമാമുകളുടെ പേരിലൊക്കെ ശിർക്ക് ആരോപിക്കാൻ ജക്കരിയാസനാഹി നിന്നു കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കെ ജെ യുവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കതിന് കഴിയില്ല മുൻഗാമികളായ സച്ചരിതരായ ഇമാമുകളുടെ മേൽ ശിർക്ക് ആരോപിക്കുവാൻ എന്നെ കിട്ടുകയില്ല എന്റെ ഭരണോകം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ സക്കരിയാ സലാഹിക്ക് മങ്കൂസ് മൊരു തോതാം ഇത് വെറുതെ പറയുകയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ഭിന്നിപ്പും ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല നാം മനസ്സിലാക്കണം അതിലേറെ വലിയ രസം താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിക്കേറെ വലിയ സംഭവം പിന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ പരസ്പരം ശിർക്ക് ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു വിഭാഗം മറ്റേ വിഭാഗത്തിന് അപ്പൊ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ കായക്കൊടിക്കാരൻ മൗലവി ആ വെളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഥവാ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ മൗലവിയാണ് കായക്കൊടി ഹനീഫ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി ആ വെളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പ്രാർത്ഥനയാക്കി കോട്ടി മാറ്റിപ്പിക്കാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന പേരൊക്കെ ഇട്ട് ആ മൗലവിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് ആ വിളിയെ കുറിച്ച് ഹനീഫ മൗലവി കായക്കൊടി പറയട്ടെ രണ്ടര മാസക്കാലം എനിക്ക് നേരെ വന്ന പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ അതന്നെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി പോട്ടി മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കു നോക്കൂ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കി അതൊരു വിളിയല്ലേ വെറും വിളിയല്ല എന്തിനാ വിളിക്കണത് എന്തിനാ വിളിക്കണത് ജിന്നെ സഹായിക്കണേന്ന് പറയണത് എന്തിന് ജിന്നെ വെളിച്ചെന്താന്ന് പറയണത് എന്തിന് ജിന്നെ ജി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് എൽസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എല്ല് ബാക്കിയുണ്ട് ജി തിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ല് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാനാ അല്ല പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിളി പ്രയാസത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മുഷ്ടിക്കാക്കിയത് ഇപ്പൊ പരസ്പരം മുഷ്ടിക്കാക്കാണ് ജിന്നിനെ വിളിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനോട് കായക്കോടി മോലി പറയാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോട്ടി മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കാണ് പറയട്ടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിളി വെളിച്ചമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ വിളി അപകടത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഈ വിളി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി കൈകാലിട്ടടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിളി നിങ്ങൾ അറിയോ ഇത് കേട്ട് ഈ ഞാന് പ്രയാസത്തോടെയാണെങ്കിലും പറയട്ടെ ജബ്ബാർ മോലവി
നൂഹ് നബിയുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടക്കുറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ആ നാട്ടക്കുറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവർ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച എന്ത് പണിയാണോ ചെയ്തത് അതേ പണിയാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ചെയ്തത് തന്റെ നേതാവായ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലയും മുഷ്രിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജക്കറിയാസലായിക്ക് പുള്ളി മൗലവിമാരെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദമാരെ മുഷ്രിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൊള്ളില്ലേ ഇതേ പൊള്ളലേ ഇതേ മാനസിക അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂലേ പറയട്ടെ ബിംബാരാധനക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അറേബ്യയിലേക്ക് ബിംബം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവൻ ചെയ്ത പണി ഏതോ അതാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ചെയ്യുന്നത് എടോ ഈ ബിംബാരാധകനെ കൂട്ടിയല്ലേ സംവാദത്തിന് നടന്നിരുന്നത് ഈ മുചിരിക്കിനെ കൂട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ബിംബാർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നടന്നിരുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് കിതാബ് നോക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാതോർത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന വിജ്ഞാനം മുകർന്ന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറയും ജബ്ബാർ മൗലവി ആ ജബ്ബാർ മൗലവി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കായക്കോടി കായക്കോടിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ആ നടുവിരിക്കുന്ന ജബ്ബാർ മൗലവി എന്താണ് മുഷ്രിക്കാണ് ഇപ്പൊ തനസ് മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ജബ്ബാർ മൗലവി മുഷ്രിക്കാണ് മുഷ്രിക്കിനെ കിതാബ് ഒരു പഠിച്ച അത് ബൽക്ക് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം ഷിറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെ ഈ മുഷ്രിക്കീങ്ങളാ മുഷ്രിക്കും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാൾ മുഷ്രിക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോലും അവനെ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ നന്ദി കെട്ടവരെ നിങ്ങളല്ലേ ഇത് പറയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുഷ്രിക്കാക്കിയ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കൊടുത്ത ശിക്ഷ ഇന്ന് പരസ്പരം ശിർഖ ആരോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായക്കൊടിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒപ്പം നടന്നിരുന്ന സക്കരിയാ സലാഹി മുഷ്രിക്കാണ് സക്കരിയാ സലാഹിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അനസ് മൗലവി മുഷ്രിക്കാണ് അനസ് മൗലവിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സി പി ഉമർ സുല്ലമി മുഷ്രിക്കാണ് അങ്ങനെ ഷിർഖ് ആരോപിച്ച് ഷിർഖിൽ കുറഞ്ഞ പരിപാടി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സക്കരിയാ സലാഹി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാമീങ്ങളെ മുഷ്രിക്കാക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് സക്കരിയാ സലാഹി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ആ മൗലവിയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട കായക്കോടി ഹനീഫ മൗലവി മുമ്പ് മടവൂരികൾക്കെതിരെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ കായക്കോടി മൗലവി ബുഹാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതൻ സിഹിർ ചെയ്തു ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസാണ് ആ ഹദീസിനെ മടവൂരികൾ തള്ളി ആ തള്ളിയ സമയത്ത് കായക്കടു മൗലവി മടവൂരികൾക്ക് പറയുന്നൊരു മറുപടി അതൊന്ന് കേൾക്കും കഴിഞ്ഞ് പോകാം ആരും എണീച്ചു പോകണ്ട എല്ലാവരും ചെയറിൽ വന്നിരിക്കും ഷാല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും ആ പറയട്ടെ അവൻ തന്നെ പതിമൂന്നാം നമ്പർ സൗണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുർബലമായ ഒരൊറ്റ ഹദീസുമില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവരുടെ വാദം പൊളിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാറുദിന്റെ ഹദീസ് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കും പറയട്ടെ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഈ മൂത്തറമ്പ് പഠിപ്പിച്ച മുതല്ലസ് പഠിപ്പിച്ച ആരാണ് മുതല്ലിസ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞില്ല ഈ ഹദീസ് ദുർബലമാണ് എന്ന് മടവൂരികളും അവരാരെയാണോ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ മുഴുത്തസിലി പണ്ഡിതന്മാരുമല്ലാതെ അതേപോലെ ആ വീക്ഷണം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന മോഡേണിസ്റ്റുകളുമല്ലാതെ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനും ഈ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയോ ആ ഹദീസ് നിഷേധിക്കാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ വലിയ ഒരു തെളിവെന്താ അത് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഈ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് സെഹ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ലബീദ് ബിൻ ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് 
അഴസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അയാൾക്ക് ലബീദ് എന്ന മകൻ ഉണ്ടാകൂ എന്ന വലിയ കണ്ടുപിടുത്താൻ ഇമാ ബുഹാരിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ എന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇമാം മുസ്ലിം എന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇമാം നോവിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല ഈ ഹരീസ് അംഗീകരിച്ചാലോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അഹ്ലുസുന്നാവൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതുപോലെ മുജാഹിദിന്റെ തൗഹീദ് ഇമാം ബുഹാരിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇമാം മുസ്ലിമിന് മനസ്സിലായില്ല ഇമാം നവവിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹുനുഹിന് മനസ്സിലായില്ല ഏതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവി റതി അള്ളാഹുനുഹിന് മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ ഇമാം ബുഹാരിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ മുജാഹിദിന്റെ തൗഹീദ് ഈ മുജാഹിദിന്റെ വാദം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് മൗലവി പറഞ്ഞു ഇമാം നവവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹ്ലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അഹ്ലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും ശരിക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കില്ലല്ലോ എന്നാൽ കേട്ടോ ഇമാം ബുഹാർ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന നിർവചനത്തിനെതിരായിട്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാർ റതി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ ഹദീസുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാർ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അൻ അബി ഖുറൈറ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഖുറൈറ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് അബൂ ഖുറൈറ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസുണ്ട് ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ ബുഖാരിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വിശദമായ ഹദീസാണ് ഞാൻ ഹദീസിലേക്ക് മുഴുവനും കടക്കുന്നില്ല ഒരു അടിമ എന്നിലേക്ക് എടുത്താൽ ഒരടിമ സുന്നത്തുകൊണ്ടും ഫറുതുകൊണ്ടും പിന്നിലേക്ക് എടുത്താൽ ഞാൻ അനാടിമയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അടിമയുടെ കേൾവി ഞാനാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഫറുതുകൊണ്ട് സുന്നത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്താൽ ആ അടിമയുടെ ചെവി ഞാനാകും കേൾവി ഞാനാകും അടിമ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാകും അടിമ പിടിക്കുന്ന കൈ ഞാനാകും ആ അടിമ നടക്കുന്ന കാല് ഞാനാകും ആ അടിമയുടെ നടത്തത്തിലും വിരുത്തത്തിലും ആ അടിമയുടെ കാഴ്ചയിലും കേൾവിയിലും ഒരു ദൈവീകമായ ശക്തി ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് അടിമ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടിമക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാറി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനൻ റാസി റതി അള്ളാഹു അനു പറയുകയാണ് എന്താണ് എന്താണ് അടിമ കേൾക്കുന്ന കേൾവി ഞാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്റെ സുന്നത്തുകൊണ്ടും ഫറുകൊണ്ടും വിവാദത്തുകൊണ്ടും സുഹൃതുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിലേക്കെടുത്ത മഹാന്റെ ആ മഹാന് കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന കേൾവി ഞാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളതും വിദൂരത്തുമുള്ളതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാൻ അവനിക്ക് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ളതും വിദൂരത്തുള്ളതുമായ ദൂരപരിധി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മറഞ്ഞ വഴി തെളിഞ്ഞ വഴി എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാതും കാണാനുള്ള കഴിവ് അവനുക്കുണ്ട് അതാണ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ ിങ്ങളെ കൽബകമെന്നോവർ മഹാനായ ഔത്തുല്ലാദം റലി അള്ളാഹുവിനെ കാഴ്ചക്ക് പരിധിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിഹസിക്കണ്ട ഇത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതാണ് മുത്തിനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു ദുർബലവുമായ ഹദീസില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മൗലവി പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്കറിയില്ലേ എന്റെ 
പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവലെ മാസമാണ് വരുന്നത് റബി ഉല്ലവലെ മാസം വന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്നെന്തില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വർണ്ണിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നു റസൂലുല്ലാനമല്ലാതെ പുകഴ്ത്തുന്നു മുത്തിനബിയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് മൗലിരോതുന്നു ആ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയും റസൂറുള്ളാനോട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സഹായം ചോദിക്കുന്നത് മുത്തിനബിയെ വിളിക്കണോ എന്നാൽ ഈ മൗലവി പറഞ്ഞ ഇമാം നവീ തങ്ങളില്ലേ ഒരാള് ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗതയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവി റതി അള്ളാവന് പറയുകയാണ് അവൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യം മുത്തിനബിയുടെ റൗതയിലേക്ക് ചെന്ന് പിന്നെ സഹാബത്തിന്റെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ വീണ്ടും റസൂറുള്ളയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കുബാലത്ത് വജഹി റസൂറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മുഖത്തിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അമ്മ മുഖത്തോട് അനുഗു അഭിമുഖമായി നിൽക്കണം ഇത് സമസ്തയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അഖില സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിന്റെ ഇമാമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മൗലവി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇമാമുനു ഹിജാറ നൂറിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് നവീ മാമ പറയുകയാണ് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നേരെ തിരിയണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു മുത്തുനബിയുടെ റൗതയിൽ ചെന്ന് വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഒരാഴാമി പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ാണ് ാണ് എന്നിട്ട് മുത്തുനബിയോട് പറയുകയാണ് സമിഅത്തുല്ലാഹ യഖൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തുനബിയോട് സലാം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ആയത്ത് ഓതുകയാണ് വലൗ അന്നഹും മിൻ ദലമു അൻഫുസഹും ജാഉക ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹ വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂല ല വജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമ എന്ന ആയത്ത് ഓതിട്ട് മുത്തുനബിയോട് പറയുന്നു വഖദ് ജഉതുക മുസ്തഗ്ഫിറൻ മിൻ ദംബി മുസ്തശ്ഫിഅൻ ഇലാ റബ്ബി ഒരടിമ മനുഷ്യൻ ചെന്നുകൊണ്ട് ആറാബി പറയുകയാണ് വക്കത് ചെത്തുക നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു മുസ്തൗഫിറമ്മിൻ തമ്പി എന്റെ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്യാൻ അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ മുസ്തഷ്ഫി അംബിക ഇലാറബി അങ്ങയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനേക്ക് ഷഫാഴത്തിന് തേടാൻ എന്നിട്ട് ആറാബി പാടുകയാണ് എന്ന് ഇത് ഇമാം നവ്യാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മൗലവിയുടെ നാവ് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ഇമാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാം നവീതങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹിജറ അറുന്നൂറിൽ ജീവിച്ച ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഇമാം നവീതങ്ങൾ മുഷ്രിക്കാണോ ഇമാം നവീതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ടവൻ പാടണം ഫിഹ 
الجود والكرم يا خير من دفنته مرو جاية پتت دل اتوم پرشد دنايا مت نبيه اند پرنجي آعراب پرنجي بول پرنجي من امامنا النووي رضي الله تعالى عنه پرنجي എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഇമാം നബി തങ്ങളെ മുഷ്രിക്കാക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുഷിമാം നബി തങ്ങളെ ഹാദിമീങ്ങളായ അവിടുത്തെ പിന്തലമുറക്കാരായ മഹാരഥന്മാരെ മുഷ്രിക്കാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കില്ല അവരെ ശിർക്കാരോപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാണി നീ പറഞ്ഞ മൗലവി നേരത്തെ ഹജ്ജിന് പോയവരും മുൻഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ മുഷ്രിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ മൗലവി മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരണം സുന്നിയാക്കാതെ സുന്നിയായി ജീവിക്കലാണ് സുന്നിയാവാതെ ജീവിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലവി ആ മൗലവിയെ സ്വന്തം സംഘടനക്കാർ പുറത്താക്കി പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ നേരെ ആരോപിച്ചു അവസാനം ആ സ്വന്തം സംഘടനക്കാർ ആ മൗലവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മുഷ്രിക്കാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ചൂടായി രണ്ടര മാസക്കാലം എനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞ എന്ത് ആരോപണവും ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷെ എന്നെ ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചാൽ ഞാൻ വിടൂല അതന്നെ ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് മൂലവി പറയട്ടെ പറയട്ടെ രണ്ടര മാസക്കാലം എനിക്ക് നേരെ വന്ന പല ആരോപണങ്ങളും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു വിശദീകരിച്ചില്ല അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നരകാവകാശിയാകുന്നു മുഷിരിക്കാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പത്രത്തിൽ അത് ഞാൻ വിടില്ല അത് ഞാൻ വിടില്ല ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിനോട് സുന്നി ഉലമാക്കളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലവിക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മൗലവി എന്താ പറയണേ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിടൂല എന്നാൽ കേട്ടോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേരെ നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ആരോപിച്ചെങ്കിൽ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുപ്പിച്ചില്ല് പോലെ കഷ്ണം കഷ്ടമായി പൊട്ടിപ്പിളന്നു കൊണ്ടിരിക്കാണ് അവ പറയും ഉസ്താദ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇമാവനവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇമാവനവി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു മൗലവി എന്നെ പറയട്ടെ ഇമാമുൻ നബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹു തന്റെ ഇലാഹിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മൗലവി എന്നെ പറയട്ടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലിപ്പ് ലോകത്തിന്റെ രാജാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് ഇമാം നവ്വി റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വലിയ സം ഒരു ചരിത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് കറാമത്തുണ്ട് ഇമാം നബി റതി അള്ളാഹു താലാനെ കുറിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതൻ വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ നവീമാമിനെതിരെ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നായ വന്നുകൊണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്റെ നാവ് പണ്ഡിതന്റെ വായലിലെ നാവ് കടിച്ചു പോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഇമാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയും ജീവിച്ച മഹാനല്ല ഹിജറ അറുന്നൂറിൽ ജീവിച്ച ഇമാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നവ്വി അങ്ങനെ തേടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തേടാനോ പിന്നെ ആര് തേടിയതാ തേടേണ്ടത് ഈ പറയപ്പെട്ട കുപ്പിച്ചില്ല് പോലെ കിടക്കണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് അത് കേൾക്കണ്ട് ഇനി ഒരാൾ മുജാഹിദ്ക്ക് വരികയെന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളി ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാ പോവുക ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ മുജാഹിദ്ക്ക് വരാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാ പോവുക അപ്പുറത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പുറത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും മുമ്പതും എത്ര ഗ്രൂപ്പാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്ര എണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറക്കണില്ല കാരണം ഒമ്പത് എണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു പോയ പറ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറവാക്കി ആ മുസ്ലിയാർ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞങ്ങൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഏത് ഗ്രൂപ്പ് പേരും എല്ലാവരും പറയുന്ന എന്താണ് സുന്നികൾ മുഷ്ടിക്കാന്ന അവർ പരസ്പരം ഏതായാലും മുഷ്ടിക്കായി പോയി സുന്നികൾ മുഷ്ടിക്കാന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കണം റബിയുല്ല മാസമാണ് അന്തസ്സോട് കൂടെ മൗലുദോദാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി റതി അള്ളാഹുനെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്ന ക്ലിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തന്നു ഇനി 
ലാസ്റ്റ് മൗലിദിനെ എതിർത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും കിട്ടണില്ല അവസാന ഒരു മൗലയും മൗലിദിനെ എതിർക്ക നോക്കി ആകെ വായിച്ച് ഇരപ്പാകാണ് അവന്ന് കണ്ടോളി നിങ്ങളെ ചുരുക്കി പറയട്ടോ പറയട്ടെ ഒരു മൗലവി ഒരു മൗലവി മങ്കൂസ് മൗലിദ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെല്ലണ മൗലിതാണല്ലോ ആ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ഒരു വരി വായിച്ചിട്ട് മൗലവിക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ അല്ല ഉള്ളത് പക്ഷെ സമ്മതിക്കില്ല ആ വായിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും സുനിയാളെ മുഷ്ടിക്കാക്കണല്ലോ ഇടങ്ങാറാക്കി ശിർക്കാർ ഒപ്പിക്കണം നോക്കിക്കണ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ തീരമായ ജലപ്രളയം തൂഫാനുണ്ടായി വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടാഹുലഹുലാമിനെയും ആ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അഹലുക്കാരെയും നമ്മളാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ലൂത്ത് നബിയുടെ കാലത്ത് സമസ്തയുടെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മാർച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ലൂത്ത് നബിന്റെ കാലത്താ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് അര കാലത്താ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് തിരുത്തി കൊടുക്കണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ലൂത്ത് നബി അല്ലോ നൂഹ് നബി അലൈഹി അല്ല അല്ലേ ലൂത്ത് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂഫാൻ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ തന്നെ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ആ തൂഫാൻ ഉണ്ടായത് പടച്ചോ ഖുർആാനിൽ പറയുവാൻ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ നമ്മളാണ് രക്ഷിച്ചത് വാഹിലഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹിലുക്കാരെ നമ്മളാണ് രക്ഷിച്ചത് എന്ന് പടച്ചോൻ പറയാം വരായത്തിലല്ല വേറെയും ആയത്തില് ുംസ്ലാമിനെയും ആ കപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നമ്മളാണ് രക്ഷിച്ചത് പറയാ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണോ വിശ്വസിക്കണ്ടേ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാൽ മൊമിനാണ് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലോ കാഫ്ര ഇതിന്റെ വിപരീതം വിശ്വസിച്ചാലോ തടിച്ച കാഫറാണ് അല്ലെ എന്നാ കേട്ടോ മുഹമ്മദിനോട് സഹായം തേടി സമസ്തയുടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചാൽ പോലും അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നോഹിനബിയാണ് കഴിഞ്ഞോ മൗലിദിനെ എതിർക്കാൻ യാതൊരു പഴുതൂല്ല ഞാൻ ആദ്യം അന്തസ്സോട് കൂടെ ആധികാരകരമായി തന്നെ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹുദൂം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ മൗരുദ് ഏതാനും പരിശുദ്ധ റബിയുള്ള മാസമാണല്ലോ വരുന്നത് മങ്കൂസ് മൗരുദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹുദൂം തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും മഹുദൂം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ മങ്കൂസ് മൗരുദിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഷെറുക്കിന്റെ ഒരു വരിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും ഇവിടെ കഴിയില്ല അത് വെറും ഒരു അവകാശവാദമല്ല അന്തസ്സോട് കൂടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മഹുദും തങ്ങൾക്ക് തിരിയാത്തൊരു ശിർക്കോ എന്നിട്ട് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മൗരുദിന്റെ ചില വരികൾ വായിച്ച് പരിഹാസരാവ മാത്രല്ല വേറെ മൗലവി ചെയ്യുന്നത് വേറെ വലിയ കടും തെറ്റല്ലേ പ്രിയമുള്ള മൗമിനിയങ്ങളെ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഇവര് മൗരുദിന്റെ ഒരു അത് ആ മൗലവി എന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാട്ടെ ചെല്ലാല്ലേ <laughs> ഇങ്ങനെ നാം ചെല്ലാറുണ്ട് മൗലിദിന്റെ വരിയിൽ നീ ഒരു വരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൗലവി എന്ന് പ്രസംഗിക്കാണ് സുഹാനല്ലാ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ബിംബത്തിനെ വിളിച്ച് ആരാധിക്കാണ് അത് തെറ്റല്ലേ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അയാസനമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിംബത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ് അതുകൊണ്ട് മുസിയാക്കന്മാര് മങ്കൂസ് മൗലിദിലൂടെ സമൂഹത്തെ ബിംബത്തിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് മൗലവി പറയട്ടെ 
കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാ അത് വേറെ വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമായി ചൊല്ലുന്ന ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ്യം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് സുന്നത്യമാനത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളല്ലേ അത് ചൊല്ലുകയും ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ മങ്കൂസ് മൗലിദിനകത്തുള്ള ചില വരികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചൊല്ലാത്തവൻ അവൻ സുന്നിയല്ല സുന്നത്യമാനത്തിന്റെ ആളല്ല അവൻ പഴച്ചവനാണ് ബുദ്ധനുവാദിയാണ് വഹാബിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സുന്നത്യമാനത്തെന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചൊല്ലുന്നത് എന്നൊന്ന് വിലയിരുത്തണല്ലോ ആ മങ്കൂസ് മൗലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറെ ചെന്നാൽ കാണാം ഈ സ്വലാത്ത് ആളുകളെ സോപ്പിടാളെ സ്വലാത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്കൂസ് മോന് തോന്നിയാലും ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തല്ലേ ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്തിനാ വഹാബികൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇതിന് കുറെ സ്വലാത്തല്ലേ എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ ആ സ്വലാത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്ന് നമ്മുടെ വല്യാപ്പമാരും വല്യമ്മമാരും നാട്ടിലെ വീട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന വരി എന്താണെന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ ആ അർത്ഥം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഉസ്താദ് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് അറബിയിലാണ് എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് എന്നാ കേട്ടോളൂ അടുത്ത വരി എന്താണെന്നറിയോ ോ അല്ലയോ വിഗ്രഹമേ പൊന്നാര മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമാർ സുന്നത്തിയമാസത്തിന്റെ കനകക്കത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്ന മങ്കൂസ് മൗലിന്റെ വരിയ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഉസ്താദിനോട് അങ്ങനെ വരിയതിലില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന അർത്ഥം അല്ലേ അതിനുള്ളത് അതും പോയി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലയോ വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമാണല്ലോ ഈ മക്കയുടെയും അതേപോലെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നെത്തി ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രമാണിമാരായ വലിയ വലിയ ആളുകൾ അല്ലയോ വിഗ്രഹങ്ങളെ നിന്റെ ചുറ്റുമല്ലേ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലയോ വിഗ്രഹമേ നിന്റെ ചുറ്റുമല്ലേ മക്കയിലെയും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെയും പ്രമാണിമാർ കൂടിയിട്ടുള്ളത് തനക്കസ്ഥ മക്കലൂപ നീത തലകുത്തനെ വീട് കിടക്കുന്നു ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയൂ നീ എന്തിനാ വീണ് കിടക്കുന്നത് സങ്കടം കൊണ്ട് പൊന്നാര വിഗ്രഹമേ നീ വീണ് കിടക്കുന്ന സങ്കടം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ആ കണ്ണീരിലൂടെ ചരക്ക് ചുമക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകാനായിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം വിഗ്രഹമേ ഞാൻ കരയുന്നുണ്ട് പൊന്നു വിഗ്രഹമേ പറയൂ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വീണത് നമ്മളെ മോമോട്ടാക്കിയും സുലീമാ കുട്ടിയാക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലണമെന്ന് തോന്നിയാസാത് എന്താ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് സുന്നത്തിയ മാറ്റാണെന്ന് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കി സുന്നത്തിയ മാറ്റാണോ അത് ഷെയ്ത്താണ് ഞാൻ മാറ്റാണോ സുബാനല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേട്ടു ഈ സുന്നി സെന്ററിൽ വെച്ച് മൗലവിമാർ വന്നതാണ് പാടി ശരിയാട്ടോ ഒരു പറഞ്ഞുകൊടുത്തും കുറച്ച് കാര്യം നമ്മൾ പറയും ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു കാണി ഒന്നുമില്ല മൗലവി ചെയ്തത് കടും വഞ്ചനയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലിപ്പ് എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഹാബിസത്തിന്റെ ഭീകരപുഖം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവര് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹദീസിനും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമാമിങ്ങളെ വാക്കുകളും അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലുതിൽ പോലും അവർ തിരിമറി നടത്തുകയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മായമുട്ടിയാക്കിയും വാപുട്ടിയാക്കിയൊക്കെ പള്ളിന്റെ ഉള്ള കൂത്തിരുന്നിട്ട് ഓ ബിംബമേ എന്ന് വിളിക്കാണ് എന്ന് സുബാനല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണത് നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ സംഭവം എവിടെയാണ് പറയുന്നത് അങ്കൂസ് മുറിയുടെ ഹദീസുണ്ട് 
അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് കാണാം ഈ ബൈത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഫഖാല ഉസ്മാൻ ബിൻ ഹുവൈരിസി മാലഹു ഖദ് അക്സറ തനക്കുസ ഇന്ന ഹാദാ ലി അംറിൻ ഹദസ വൻഷദ വ ഖൽബുഹു യസ്ലാ ബിൻ നാർ അദവാ ബിംബാരാധകനും ബിംബത്തിന്റെ പരിചാരകനും പരിചാരകനുമായ ഉസ്മാൻ ബിൻ ഹുവൈരിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂദൻ ും ജനിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബിംബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതൻ ആ വാക്ക് മൗലിദിൽ എടുത്തു കൊടുത്തു ആ വാക്ക് മൗലിദ് കിതാബിൽ മഹദൂം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു മാത്രമല്ല ഇതിന് ശേഷം ഒരു വരി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബിംബൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഴാനെന്താണ് കാരണം അത് അന്വേഷിച്ചു പോണ്ട ാണ് എന്നാൽ ഈ മൗലവിമാർക്ക് നാളെ വന്ന് പറയാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റൂല എന്ന് എന്താ കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഒരുപാട് ആയത്തുകളുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഖുർആാനിലില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആാനാണോ നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് പോണെങ്കിൽ ജൂതന്മാരാവണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാവണം എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മൗലയിമാർക്ക് നാളെ കവലകൾ വന്ന് വിസർജിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു വരി ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് ആ ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ആ ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു എന്തിൽ അല്ലാത്തവര് എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തിൽക്ക അമാനീയും അതൊക്കെ അവരുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് വ്യാമോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതൻ പറയുകയാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അത്ഭുതം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഖുർആാനൊക്കെ അത് ദിവസം പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൗലഫിന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ മൗലി ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മായമുട്ടിയാക്കയും വാപ്പുട്ടിയാക്ക പള്ളിയിൽ കൂത്തിരുന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് അയാസനമല്ല ഇതില്ലത് എന്ന് പറയണ്ട് എന്ന് ആ മൗലഫിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മൗലവിയും പേച്ചില്ലേ മൗലവിയെ പേച്ച് ചെല്ലില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ വരി ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ വരി ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വെറും അയാസനമേണ് കൊടുത്ത മൗലവി എന്ത് ചെയ്തു ബിംബത്തിനെ വിളിക്കലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരിഞ്ചന്ത നടത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു ദീനല്ല മങ്കൂസ് മൗലിക്ക് മൗലിദിനെതിരെ വന്ന ഒന്നാമത്തെ വെടിക്കെട്ടെന്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമും നൂഹി നബിയും പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത് അവര് തന്നെ പൊളിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വെടിക്കെട്ട് അയാസനമൽ ഇതില്ലതി ഇത് ചോദിക്കണം അവരോട് നിർത്തി ചോദിക്കണം നാളെ കവലകൾ വന്ന മങ്കൂസ് മൗലിദിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഷിർക്കിന്റെയും തൗഹീദിന്റെയും കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ എന്തെങ്കിലും സംവാദത്തിനുണ്ടോ എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവര് പറയുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യലല്ല ബുദ്ധി മുജാഹിദും സുന്നികളും തമ്മിൽ തർക്കം എന്താണ് തൗഹീദാണ് സുന്നികൾക്ക് തൗഹീദ് ഇല്ല എന്നാണ് മുജാഹിദിന്റെ ഇപ്പോഴുമുള്ള വാദം അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ തൗഹീദ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തൗഹീദുണ്ട് 
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തൗഹീദ് എന്താണ് തൗഹീദിന്റെ നിർവചനം എന്നവരോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവർ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കണം അതാണ് ബുദ്ധി ഇപ്പോ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്ക സംവാദം ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശനം ആദ്യം തൗഹീദ് നമുക്ക് തൗഹീദ് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒമ്പത് ഗ്രൂപ്പും പരസ്പരം ശരിക്ക് ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിലും സുന്നികൾ മുഷിരിക്കാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തലവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാത്രമല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കലി തീർന്നില്ല അവസാനം എന്താ കാട്ടിന്നറിയോ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ വരോ അന്നഹും ഇന്നല മൂന്നല ആയത്തോതിയുടെ ഖുർആാനെന്ന് അപ്പൊ ഒരു മൗലവി മങ്കൂസ് മോൾദിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ആയത്തിനെ തന്നെ നിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളി ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല പറയട്ടെ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടോ പരിചയമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഇർത്തക്കൂലവിയല്ലട്ടെ അങ്ങനെ ആയത്ത് ഖുറാനില്ല എന്ന് മൗലവിന്റെ വാദം ഞാൻ ആയത്തുണ്ടോ എന്ന് ഓലെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിച്ച അടുത്ത മൗലവി പറയട്ടെ അങ്ങനത്തെ ആയത്തുണ്ടോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് ഖുർആാന്റെ ആയത് നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പിന്നാൽ നമുക്ക് കൂടാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ചൊക്കെ നെഞ്ഞത്ത് കൈവിച്ച് ചിന്തിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചായത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വല വന്നമൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിന്റെ ഇതില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു എന്ന പൊട്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എളിപ്പരായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യം പിറന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എൻ എം വിഭാഗം മടവൂരി വിഭാഗം അവർ ലയിച്ചു കെ എൻ എം വിഭാഗം അഥവാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യം ഈ സിഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പിറന്നു അതൊക്കെ വലിയ വിഷയമാണ് അഥവാ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മറ്റേ വിഭാഗം കാഫിറാണ് ഈ പിന്നെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മടവൂരികളും മടവൂരി മടവൂരികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ കെ എൻ എമ്മും കാഫിറാണ് പതിനെട്ടോളം വിഷയത്തിൽ അവർ ശിർക്കിലായിരുന്നു അവർ ലയിച്ചു ആ ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രസമ്മേളനം ഒന്ന് കേൾക്കുന്നത് രാവിലെ ചേർന്ന സംയുക്ത പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ലയന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കെ എൻ എം ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയം അതിന് തന്നെ പ്രസിഡന്റായി തുടരും മറ്റ് ഭാരവാഹിത്വങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും അറുപതംഗ പ്രവർത്തക സമിതിയെയും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് മതപരവും കർമ്മശാസ്ത്രപരവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭിന്നിപ്പിൽ കലാശിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഭിന്നിപ്പിന് കാരണമായ പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ആശയപരമായ ഐക്യത്തിലെത്തിയെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു പരിഹാരം കണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏകഘട്ടമായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ആദർശപരവും ആദർശപരമായി പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ 
കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മടവുയൽ കാഫിറാണ് അതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോൾ അത് ഐക്യത്തിലായി അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു പതിനെട്ടോളം വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എന്ത് ധാരണയിലാണ് എത്തിയത് തൗഹീദും തൗഹീദും തമ്മിൽ യോജിക്കും തൗ ശിറുക്കും ശിറുക്കും തമ്മിൽ യോജിക്കും ഒരു വിഭാഗം തൗഹീദും ഒരു വിഭാഗം ശിറുക്കും ഒന്നുകിൽ കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മടവൂരികൾ കാഫിറാണ് മടവൂരികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ കെ എൻ എമ്മുകാർ കാഫിറാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ശിറുക്കും കുഫിലും ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അവർ ലയിച്ചത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ ലയിച്ചു പോയി ആ ലേനത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയേണ്ട മുജാഹിദ് മൗലവി തന്നെ ആ ലേനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഹുസൈൻ സലഫി പറയണ്ട് ആ ലേനം എന്ത് ലേനാണെന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും യോജിക്കാനാണ് പൂതി എല്ലാവരുമായും ഐക്യപ്പെടാനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഐക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഐക്യം ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റും വിരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് ബിസ്കറ്റും കഴിച്ച് ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഐക്യമാവില്ലല്ലോ അത് ജൂതന്റെ ഐക്യമാണ് അത് ജൂതന്റെ ഐക്യം ജൂതന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് നീ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും അവരുടെ കൽവുകളൊക്കെ വേറെ വേറെ കൽവൊന്നിക്കാതെ എന്തൊന്നിക്കലാണിടോ അവരെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മൂലൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് കൽബൊന്നിക്കാതെ എന്ത് ഒന്നിക്കലാണ് പറയട്ടെ വ്യത്യാസം വരാതെ എന്ത് ഐക്യമാണ് ഐക്യവും കാരണം ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി കാഫിറാണ് കാരണം ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹുസൈൻ മടവൂര് കാഫിറാണ് എന്താ കാരണം ടി പിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹുസൈൻ മടവൂര് സിഹർണ നിഷേധിക്കുന്ന ആളാണ് സിഹർണ നിഷേധിക്കുക വഴി ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ ഹുസൈൻ മടവൂര് കാഫിറായെ ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ സഹായിക്കാൻ സിഹർ ഉപദ്രവം സിഹർ മുഖേനയും ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹുസൈൻ മടവൂർ ടി പിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹുസൈൻ മടവൂരും കാഫിറാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറുക്ക് ആരോപിക്കുക അവരതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ കുലൂപുഹും ശത്ത അവരുടെ ഹൃദയം വിഭിന്നമാണ് ഹൃദയം വിഭിന്നമാണ് പറയട്ടെ ഐക്യം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടാത്തോന്നും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പക്ഷേ അവർക്കിടയിൽ പോലും ഐക്യമില്ലല്ലോ ഐക്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നവർക്കിടയിൽ പോലും ഒരൈക്യമില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹദാന മുജാഹിദിന്റെ ഐക്യം ചില ആളുകൾ പറയും ഐക്യത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യണ്ടേ നിക്കോളത്തിനാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുക നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ എത്ര വിഭാഗം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർ ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ശക്തമായി പറയാനായി ഇപ്പോൾ കെ ഇപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ തന്നെ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് പതിനെട്ടോ അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാണ് സിഹറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിഹർ ബാധ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫിർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സിഹർ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം സിഹർ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോലത്തിലാണ് മുജാഹിദിൻ്റെ തൗഹീദ് അള്ളാഹു താര എല്ലാവർക്കും സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഇനി മാത്രല്ല ആ ഇടക്കാണ് എന്താണ് ശിറുക്ക് എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൗലവി പുതിയൊരു തൗഹീദായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു ശിർക്ക് എന്തെന്നറിയോ ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞു എന്ത് ബുദ്ധനബിനെ വിളിക്കുന്ന ശിർക്കാണ് മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്ന ശിർക്കാണ് പതിരീങ്ങളെ പേര് പറയുന്ന ശിർക്കാണ് മാല ചെല്ലൽ ശിർക്കാണ് എന്ന് എന്നാൽ പുതിയൊരു ശിർക്കുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കൽ പോലും ശിർക്കാണ് ആ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കൽ പോലും ശിർക്കാന്നൊരു മൗലവി പറയണ പറയട്ടെ ഒൻപത് മാസം ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ വാക്സിനേഷനുകളും കൊടുക്കാൻ അറിവും കഴിവുമുള്ളവനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ചെകുത്താന്മാരുടെ വിഷം എന്തിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല പുതിയൊരു ചോദ്യം ഈ സദസ്സിലോട് എനിക്ക് അടിവരയിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ശിർക്കിനെതിരല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു തന്നെ കീഴ്പ്പെടുകയോ അവൻ പറയുന്നത് അവനും കൂടി കൂടിയെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ പണി മുഴുവനാകുമെന്നോ വിചാരിക്കുന്ന ശിർക്കല്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ വിചാരം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ വാക്
അള്ളാന്റെ കൂടെ ഡോക്ടർമാരും ഗൈനക്കും കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ അത് ശിർക്കാണ് കൊടിയ ശിർക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശിർക്കാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പോലെ അത് ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര പരിപാടിയാ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തോണ പണിയല്ലേ അഥവാ മുഷ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയി അവനെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങളെ ശ്മശാനത്തിൽ പോലും അവനെ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഈ മൗലവി പറയാം ഡോക്ടറെ സമീപിക്കലും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കലൊക്കെ ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം നിർബന്ധം ഉണ്ടായൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗർഭ എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ മക്കളോ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇടത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളോ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറയും അത് ശിർക്കാണ് പടച്ചവും കാത്തു പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചും ആലോചിച്ചോളൂ അഡ്രസ് ശരിക്ക് വാങ്ങിച്ചോളി ഏതായാലും മൊഹിദ്ദീമാല ചെല്ലാൻ പറ്റൂല ഇഫായി മാല ചെല്ലാൻ പറ്റൂല മൗര് തോതാൻ പറ്റൂല നഫീസിത്തമാല ചെല്ലാൻ പറ്റൂല അതൊന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ ഈ മൗലവി പറയാം ഡോക്ടറെ കാണലും കൂടി ശിർക്കാണെന്ന് എന്താ ചെയ്യാ മഹാന്മാരെ ഏതായാലും ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടറി ഒഴിവാക്കി എന്ത് അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കും ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്താണ് ഈ ശിർക്ക് കൊണ്ടാണല്ലോ കളി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് ശിർക്ക് മുജാഹിദിന് അനങ്ങാനും തിരിയാനും പറ്റൂല എല്ലായിടത്തും കൂടി ശിർക്കാണ് അത് ഞാൻ പറയല്ല അവരെന്നെ പറയാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ പരിപാടി മുഷിരിക്കാക്കലാണ് അതിക്കും കുറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ലാത്തരെ ഏറ്റവും ചെറിയ പരിപാടി മുഷിരിക്കാക്കലാണ് ഒരു മൗലവി പറയട്ടെ ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലൈം പറഞ്ഞെന്ന് പറയും ശിർക്ക് ഒരാൾ സിഹിർ ബാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ മുഷിരിക്കായിന്ന എങ്ങനെ സിഹിർ ഒരാൾക്ക് ബാധിക്കും സിഹിർ കൊണ്ട് പിന്നെ സ്വാധീനമുണ്ട് അത് ബാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ മുഷിരിക്കായി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ പണി ആൾക്കാർക്ക് മുഷിരിക്കാക്കി ഇതുവഴി എന്താ വരിക ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞു പോയ അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലൈം അല്ലെ ഇതിന് അടുക്കള കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരെ ഉള്ളവരൊക്കെ മുഷിരിക്കുകളാണ് ബുഹാരി മുഷിരിക്കായിലിപ്പോ സിർക്ക് അല്ല സിഹിർ ബാധിക്കുന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം മുഷിരിക്കായോ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ മുഷിരിക്കായോ ഈ ശിർക്ക മുഷിരിക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നടന്നു പോകാൻ പേടി നടന്നു പോണ കണ്ടാവും മുഷിരിക്കാണോ അല്ലേ എന്നപ്പോ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അനങ്ങിയ മുഷിരിക്ക് 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 സിഹിർ ബാധിക്കുന്ന വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ മുഷിരിക്കാവുന്ന അബ്ദുൽ സലാം സ്വലം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇനി നോക്കി ഈ വിശുദ്ധ നടന്നു പോകാൻ പറ്റൂല മുഷിരിക്കാണോ അല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കാൻ അവനാന് കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ നടക്കാൻ കോലല്ല മുജാഹിദിന്റെ മൗലിമാർക്ക് ആ പോണാൾ മുഷിരിക്കാണോ ഭൂവഹിതാണോ ഈ സംശയമാണ് മുജാഹിദീങ്ങൾക്കിടയിലെ തർക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും പെട്ടു പോകണ്ട ശിർക്ക് എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം മുജാഹിദ് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയപ്പോ എനിക്ക് ഓരോ മുജാഹിദിനും ഓരോ തൗഹീദാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തൗഹീദാണ് പത്താള് കൂടിയ പത്താൾക്ക് പത്ത് തൗഹീദാണ് ഏഹ് ഹുസൈൻ മടവുവിന്റെ വീക്ഷണാവൂല ടി പി അബ്ദുൽ ഖോയമദനിക്ക് അതേ വീക്ഷണാവൂല സക്രിയാ സലാഖ് തൗഹീദിന്റെ വിഷയം ഫ്രൂയായ അഥവാ സാങ്ക് പിന്നെ ശാഖാപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളല്ല തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താള് കൂടിയ പത്താള വീക്ഷണ പ്രകാരം പത്താളുകൾ മുഷിരിക്കാണ് അഥവാ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മൗലയുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം അപ്പുറത്തുള്ള മൗലവി മുഷിരിക്കാണ് അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ഒക്കെ ഓരന്നെ പറയാം കായക്കൊടി മൗലവി പറയട്ട വിഷയം പറയാം അതാ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു കഥ പറയാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണും പി എൻ സക്രിയ സൈസൽ ജപ്പാർ മദവി ജപ്പാർ മൗലവി ജപ്പാർ മദീനി അതേപോലെ തന്നെ സി പി സലീം ടി കെ സർഫ് എല്ലാം ഒന്നാണ് നമ്മളെ വിചാരം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നാ പല താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു കൂടിയേ ഉള്ളൂ പണ്ട് ഇതിന് പറ്റൂത്ത കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ കണ്ട ഒരു വലിയ അത്ഭുതത്തെ പറ്റി ആൾ എഴുതി എത്രയും കേരളത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ കണ്ട ഒരു അത്ഭുതം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപമുള്ള പഴങ്ങൾ ഒരേ മരത്തിലുണ്ടായത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടത് അതാകട്ടെ ഒരു പഴം വലിയ പഴമാണ് മറ്റേതാകട്ടെ ചെറിയ പഴമാണ് ഒരു പഴം മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ അടുത്ത പഴം
ഇത് ഒരേ മരത്തിലെ പഴ അദ്ദേഹം മാതിരി ആ ഒന്ന് നല്ല മകരമാണ് മറ്റേത് എരിവുള്ളതാണ് ഒന്ന് വലുതാണ് മറ്റത് ചെറുതാണ് ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്നായി തോന്നും ഓരോന്നോരോ വിശ്വാസ ലപ്പയുടെ വിശ്വാസമല്ല ജക്രിയയുടേത് ജക്രിയുടെ തന്നെ പി എന്നിന്റേത് പി എന്നിന്റെ തന്നെ ഹുസൈൻ തലവിയുടേത് ഹുസൈൻ തലവിന്റെ തന്നെ ടി കെ അസ്റഫിന്റേത് ഓരോന്നിന് ഓരോ വിശ്വാസമല്ല ഓരോന്നിന് ഓരോ സൂക്കേടെന്നാ പറ ഇവരൊന്നും വിശ്വാസമല്ല കായ കൊടിക്ക് ഇപ്പോ സമായ പൊക്ക യോജിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തോഹിതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാം മനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും കാലം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുഷ്രീഖാക്കിയ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പരസ്പരം തമ്മിൽ തച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവർക്ക് നേരെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം സുന്നിയാവാതിരിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലവി ഇപ്പൊ മറ്റേ മുജാഹിദിനോട് ചോദിക്കാണ് ആരാ ഷിർക്കല്ലാതെ ഷിർക്കാക്കി മൗലവി ചോദിക്കട്ടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ആ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതല്ല തെളിഞ്ഞ വഴി മറഞ്ഞ വഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിവിടെ ആളുകളെ ചതിച്ചതും വഞ്ചിച്ചതും ആരാ സുല്ലമി സുല്ലമിമാരെ വലിയ തലവേദനയാ സുല്ലമി നിങ്ങൾ പര ലോകത്ത് വരും അനുസരിച്ച് സുല്ലമി മാത്രമല്ല പല ലോകത്ത് വരുക ബാലുശ്ശേരി മൗലമേ നിങ്ങളും പല ലോകത്ത് വരും ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ മുഷ്ടിക്കാക്കിയ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോതി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ഹദീസോടെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ രണ്ട് കൈയും റബ്ബിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മഹാരഥന്മാരെ മുഷ്ടിക്കാക്കി ചിത്രീകരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്വന്തം അനുഭവിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് നേരെ ശിർധങ്ങളുടെ സംഘടനക്കാര് ശിർക്കാരോപിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാ ഇവിടെ ഭൗതികത്തിന് അഭൗതികമാക്കിയത് സുന്നികളാണോ സമസ്തക്കാരാണോ അല്ല മുജാഹിദ് തന്നെ ആരാ ഇവിടെ ശിർക്കല്ലാതെ ശിർക്കാക്കി മുജാഹിദ് തന്നെ ആരാ ഇവിടെ മറഞ്ഞ വഴി തെളിഞ്ഞ വഴി എന്നുണ്ടാക്കിയത് അതും മുജാഹിദ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് സുലമി നിങ്ങൾ നാളെ പല ലോകത്ത് വരും പാലുശ്ശേരി നിങ്ങളും നാളെ പല ലോകത്ത് വരും അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെയല്ലാതെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഹജ്ജും ഔട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിശാചിന്റെ പേരിനോട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉയമാഇനെ യോജിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരഥന്മാരായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ക്ഷിർക്കാരോപിച്ച കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കള്ളിന്റെ കഷ്ടമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ് തങ്ങളെ പോലും അവര് ശിറുക്കിന്റെയും ക്രാഫത്തിന്റെയും നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സീഡിറക്കിയ നിങ്ങളും നാളെ പല ലോകത്ത് വരും അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം താൻ ആർക്കെതിരെയാണോ ശിർക്ക് ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ നിർവചനവുമായി വന്നത് അതേ നിർവചനം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ശിർക്ക് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തച്ച് പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് വഹാബിസം എന്നറിയാത്ത രൂപത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്താണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അവർ നവോദാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നവോദാനം ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞോ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തച്ചു പിരിയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയുമോ നമുക്കറിയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയ ഇന്റെ മഹാന്മാരുടെ അവരെ മഹാന്മാരുടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ കുതിര കയറിയ ഇവർ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റൗദാ ഷരീഫ് ആ പച്ച കുപ്പയുടെ ചുവട്ടിൽ മുത്തുനബി തങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നാൽ കൽബിൽ ചെറിയ ഈമാനുള്ള ഏതൊരാളും വികാര നിർഭരമായി മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരൊരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയാത്തവരാരാണ് ആ പുച്ച പച്ച കുപ്പ കണ്ടാൽ തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരൊട്ടാത്തൊരു മുമ്മിനുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളെ മുഴുവനും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൗലവി പേര് തന്നെ പറയാം സക്കരിയാ സലാഹി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് അഥവാ കെ എൻ എമ്മിന് കെ എൻ എം കേരള നിധവത്തുൽ മുജാഹിദീന് 
സൗദി ഭരണം കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ പണി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗദാ ഷെരീഫ് തച്ച് പൊടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്രോശിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ തൗഹീദ് പൊടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തിന വിധങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ തൗഹീദിനെ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ പൊളിച്ച് തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പന്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കും പോലെ തട്ടിക്കളിക്കാനുള്ള രൂപത്തിലാക്കിയത് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇന്ന് വലിയ ഉസ്താദ്മാര് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ സമസ്തയുടെ എസ് ബിയുടെ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കൾ വന്നാൽ മതി സലാഹി മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ഒരുപാട് ജാരങ്ങൾ തകർത്ത നിങ്ങൾ ആരും ഭരണകൂടം എന്താണ് ആ കുപ്പ തകർക്കാത്തത് എടോ സൗദിയിലെ ഭരണം ഞങ്ങൾക്കൊന്നല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രമിന് ഭരണം കിട്ടിയാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് താർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേന്ദ്രമിന് ഭരണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കുപ്പ തകർക്കും ഭരണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ആ പച്ച കുപ്പ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗലയിൽ പോയി ആ കുബ്ബ തകർക്കാൻ കൈപൊക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക അവിടെ ചെന്നാൽ കാലുകൾ വിറക്കില്ലേ കൈകൾ വിറക്കില്ലേ ചുണ്ടുകൾ വിറക്കില്ലേ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊരിക്കില്ലേ ആ മുത്തിനബിയുടെ റൗത പൊളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്രോശിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കഴിഞ്ഞില്ല ഏയ് ഇപ്പോഴൊരു മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ വാദം തന്നെ ഒരു മൗലവി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മഹല്ലിൽ അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ജാറങ്ങളും പൊളിക്കും സുബഹാനല്ല നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്ക് ഇതിന് ആരാണ് ധൈര്യം കൊടുത്തത് ജാറം പൊളി കമ്പനിയായി നിങ്ങൾ മാറണോ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ജാറങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൊളിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് സമസ്ത കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് വഹാബികൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ഒരു മൗലവി പറയുന്നത് നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മഹല്ലിന്റെ അധികാരം കിട്ടിയ ജാറം പൊളിക്കും എന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മഹല്ലിന്റെ അധികാരം കിട്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം ജാറം പൊളിക്കും പല പല കേരളത്തിലെ പല മഹല്ലുകളിലും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ജാറങ്ങൾ മഹല്ല പള്ളിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ എന്ത് അവർക്ക് കഴിയുമല്ലോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അവരുടെ വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞോ ഈ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും സത്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമല്ല എന്നുള്ളതിന് ഇനി എന്ത് തെളിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വനീമത്തിന്റെ മുതലോരി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് റസൂറുല്ലാനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എടോ ഞാൻ നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് നീതി പാലിക്കുക കാരണം നീതിയുടെ പര്യായമല്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആ മുത്തിനബിയോട് ചോദ്യം ചെയ്ത ദുൽഹുബൈസയുടെ പരമ്പരയിലാണ് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് പറയുന്നത് മുത്തിനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവന്റെ പെരടി ഞാൻ വെട്ടേറ്റയോ റസൂലല്ലാ മുത്തുനബിയെ അങ്ങയോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണോ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉമറേ ഇവന്റെ പിന്നിൽ കുറെ ആളുകൾ വരും അവർ ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഓതും പക്ഷേ ഖുർആൻ ഓതിയാലും അവർ അവരുടെ നിസ്കാരം കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ഒന്നും ആവില്ല കാരണം നമ്മുടെ നിസ്കാരം അവരുടെ നിസ്കാരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവർ ഈ മാളിൽ നിന്നും തെറിച്ചു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇതാണ് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് പറയുന്നത് ആരോടും ചോദ്യം ചെയ്യാം മുഹമ്മദ് നബിയോട് വരെ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായ സി പി ഉമർ സുലമി പറയട്ടെ ഏറ്റവും അടുത്തത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്താലും ചോദിക്കണം എന്തിനാ ചെയ്തത് 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് വരെ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കേരളക്കരയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ മൗലൈമാര് ാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂറുല്ലാൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്നാലെ നാം ഒരിക്കലും പോകേണ്ട കാരണം അത് മഹാന്മാരുടെ വഴിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യ തുലുലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരു മറുപടിയും അർഹിക്കുന്നില്ല പരസ്പരം ചെറുക്കും കുഫ്രും ആരോപിച്ച് അങ്ങനെ നീക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ചക്രശ്വാസവും വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനം എന്നേക്കുമായി ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം ചെറുക്ക് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ അവർക്ക് നേരല്ല അവർ പരസ്പരം ചെറുക്ക് ആരോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്തി അന്തസ്സോടുകൂടെ ഇന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലമുല്ലോയത്തങ്ങൾ അസ്ഥിവാരമിട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലുലമ അതിന്റെ പതാക മഹദീമാമിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലമുല്ല കോയത്തങ്ങൾ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലമുല്ല കോയത്തങ്ങളുടെ ചാരത്തെ മഹാനായ ഷംസുല്ലുലമാസീസ് അവരുടെ ചരത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് സമസ്ത എന്ന് ഷംസുലുലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷംസുലുലമാസീസ് വഫാത്തായതിന് ശേഷമാണ് മഹാനായ ജൈനുലുലമ ായത് പക്ഷേ അന്ന് കണ്ണിയ തുസ്താദും ഷംസുലുലമയും സമസ്തക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമസ്തക്ക് സുന്നി സംബോര കണ്ണിയ തുസ്താദിന് സുന്നി സംബോര ഷംസുലുലമക്ക് സുന്നി സംബോര എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ച ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയ തുസ്താദിനെതിരെ പുതിയ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഇന്ന് അവരും പടുക്കുഴിയുടെ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സമസ്തക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരേ സമസ്തക്കെതിരെ സമസ്തയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തക്ക് സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു ആസ്തിക്യവുമില്ല കാരണം അന്ന് സമസ്തക്കെതിരെ ആരോപിച്ച ആരോപണം നയപരമായ വിഷയമാവട്ടെ ആദർശപരമായ വിഷയമാവട്ടെ അവരൊക്കെ അവർക്ക് വൈകല്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലുലമാഹിബിന്റെ കൂടെ വേദി പങ്കിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോന്നവർ ഇന്ന് സകല വഹാബികളോട് കൂടെയും വേദി പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമല്ല ആ വാദം പൊളിഞ്ഞല്ലോ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ വാലാട്ടിയാണ് സമസ്തയുടെ ആലമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേഖനം എഴുതിയ ആളുകൾ ഇന്നതാ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പറ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഉലമ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പറയുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കും മാത്രമല്ല വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതും കഴിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഹാബികളെ പോലെ അതേപോലെ എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനോട് സമാനമായി ആദർശപരമായ ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വഹാബികൾ മുത്തുനബി ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ അഥവാ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവായ വടശ്ശേരി ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ വിഷം ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലിപ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ആറ്റപ്പൂത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ തന്റെ ഭൂമുഖത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചെറുപുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ എല്ലാ നാട്ടിലും നിങ്ങൾ അസഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഇസ്മു ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി ലണ്ടനിൽ വരെ മജിനിസന്നൂറിന്റെ സദസ് നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായ അസഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബൈത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇഷാ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാം അതിന്റെ മുമ്പ് ഇവരുടെ നേതാവ് വടശ്ശേരി ഹസ്സൻ മൗലവി മജിനിസന്നൂറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ അള്ളാഹുവിലുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിക്രന്റെ പേരിൽ ഇവർ നിങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് വിക്രന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടാകാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സദസ്സിന്റെ പേര് അത് ശരിക്കും മജിരിസുന്നാറാണ് നരകത്തിന്റെ മജിരിസുഹാബുൽബദറിന്റെ സദസ്സിന്റെ പേര് മജിരിസുന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓ വിഘടിത വിഭാഗമേ നിങ്ങളുടെ 
പരാജയത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ആരാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ഉറക്കെ പറയാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ചത് അസുഹാബുൽ ബദറിനെ കൊണ്ടാണ് ബദ്രീങ്ങളെ ഒന്നുപെട്ട ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധരാണ് അവരുടെ ഓരോരോ വാക്കിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ട് ആ ബദ്രീങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് മജ്ദി സുന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽമക്കതരെ സമാധാന സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പൂക്കി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അടുത്തേക്ക് വരൂ ഇൻഷാ അള്ളാ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നല്ല അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള നല്ല ആശയം പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ വഹാബിസത്തിന്റെ ആദർശ പാപ്രത്തങ്ങൾ വഹാബികൾ തന്നെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം മജിസുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മജിസുന്നൂറിന്റെ സദസ്സ് ചെറിയ സദസ്സല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹാജരാകുന്ന സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സദസ്സിനെ പരിഹസിക്കണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്കറിയില്ലേ മജിസുന്നൂറിലൂടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയ എത്രയോ പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ രണ്ടു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പടപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി അവിടെ ഒരു അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് കുറെ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച ലഭിക്കാതെയായി അദ്ദേഹത്തിന് മജിസുന്നൂറിലൂടെ കാഴ്ച ലഭിച്ച ആ അനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഏതായാലും പന്ത്രണ്ട് വർഷം അങ്ങനെ നടന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാന് വേറെ ഒരാളെടുത്ത് കാടാമ്പഴ ഒരാളെടുത്ത് പോയത് അയാള് പറഞ്ഞു കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടൂര എന്നുള്ള പറഞ്ഞു പോയ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഏതായാലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തി ഒരു സ്ഥാനത്ത് പോയി നമ്മള് വെങ്ങാട് അത്തിപ്പറ്റ എന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അത്തിപ്പറ്റ മെജിക്കുട്ടി മുസ്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പുരത്ത് പോയി മുപ്പുരത്ത് രണ്ട് കാലിന്റെ ചോട്ട് കിടന്ന് കരഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാഴ്ച വേണം കണ്ണിന് കാഴ്ച കണക്ക് വേണം വെച്ചാൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞു വേണം വെച്ച് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞു സാറി വേണം വെച്ച് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്ക് എടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതേപോലെ തിരിച്ച് എനിക്ക് വേണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അന്ന വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് നീച്ചാൻ പാടും ചേർന്നു അവിടെ കിടന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്റെ എന്റെ കുട്ടി ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്ഥാനം ഇരുപത്തി നാല് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിപാടികൾക്ക് വരലുണ്ട് എല്ലാ സമയത്ത് പല സമയത്തും മജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറയാന്നല്ലാതെ കണ്ണ് കാഴ്ച വേണമെന്ന് പറിച്ചറിയ അപ്പോ എങ്കിലും എന്റെ കുട്ടി ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാ ചോദിച്ചു എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ കരിയാണ് കരിന്റെ പുസ്ത പറഞ്ഞു കരയാൻ പാടില്ല കരല്ലേ കവാന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഏ എന്റെ കുട്ടി മജീസുണ്ണ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ട് മജീസുണ്ണ പങ്കെടുക്കണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ മജീസുണ്ണ പങ്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങട്ട് മജീസുണ്ണ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടി ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് കാഴ്ച കിട്ടുന്ന ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് കാഴ്ച കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ മാസം കൊണ്ട് ആയോട് കൂടി മഹാർ മാസത്തില് രാച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്കണ സാധാരണ രണ്ടാമത്തെ സുനീസ് കേൾക്കുന്നു സാധാരണ മൂന്ന് മണിക്ക് നീക്ക് നീക്ക സമയത്ത് കണ്ണിനൊരു സുഖം വന്നു ഒരു തണുപ്പ് തണുപ്പും വന്നു ഉസ്താ പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് ഉസ്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അവിടെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കണ്ണിന് സുഖം ഒരു തണുപ്പ് വരും പിന്നെ തലക്ക് തണുപ്പ് വരും പിന്നെ കണ്ണ് തലക്ക് സഞ്ചാരം വരും പിന്നെ കണ്ണിന് സഞ്ചാരം വരും ഈ സഞ്ചാരമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ കുട്ടി കാഴ്ച കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ മാരിക്കനെ കൊണ്ട് കണ്ണിനെ തല സഞ്ചാരവും തണുപ്പൊക്കെ വന്നു എല്ലേതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഏഴാമത്തെ മാസം കൊണ്ട് ആയോട് കൂടി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കാൻ സാധാരണ നീക്കാറുണ്ട് രണ്ടര സുനീസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സുനിസ്കാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നീച്ചു നോക്കുമ
ആ ഇരുമ്പിന്റെ ടോർച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ണുക്ക് അടിച്ചു വെക്കും കണ്ണുക്ക് അടിച്ചു കുറഞ്ഞൊരു മിന്നിൽ വന്നു ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് വിഷയം പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്ത് ആളോട് പറയണ്ട ലകാച്ച് പോയാലോ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ആള് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും കുറച്ചൊക്കെ ലെവലായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാന് പിന്നെ കുറച്ച് ലെവൽ ലെവലായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് കട്ടി പിന്നെ ആളോട് മുണ്ടിയില്ല ആളോട് മുണ്ടാതെ നിന്ന് നടന്നു മുണ്ടാതെ നടന്ന ശേഷം പിന്നെ ഒരാഴ്ച വരെ ഇങ്ങനെ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെ അതേ പരിധി കുറച്ചും കൂടി 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 വന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസമായേക്കനെ കുറച്ചൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് കാണലുണ്ട് കൂടുതലുള്ള കാണലുണ്ട് ഈ കൂടുതൽ കാണപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ നടക്കാൻ മാത്രമുള്ള അടിക്ക് കുറച്ച് കാണൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ നേരെ എന്റെ ആരോട് വിഷയം പറഞ്ഞു ഇജ് എവിടെ നിക്കണോ വെച്ചു ഞാൻ അടുക്കളയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇജ്ജവിടെ നിൽക്കേ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്റെ ഉമ്മാൻ ആദ്യം കണ്ട കാണാൻ പോയി എന്റെ ഉമ്മാൻ ആദ്യം കാണാൻ പോയി എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാന് ഉമ്മാനോട് അടുത്ത് വരണം ഉമ്മാടെ ഉമ്മാൻ ഇവിടെ വന്നാണ് ഞാൻ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എത്തു വരാൻ ഏരിയ അറിയ എത്തു വന്നു ഉമ്മാനെ സൈക്കു ഷാറായി കണ്ടു അലഹമില്ല മങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അടിഞ്ഞിട്ട് മനോ അടിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു ഞാനും നിങ്ങളെ കുറെ കരഞ്ഞു പിന്നെ വാപ്പാനെ കണ്ടു വാപ്പാനെ വിളിച്ചെത്തി വാപ്പ വാപ്പാ വന്നു വാപ്പാനെയും കണ്ടു അലഹമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനെ എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടത് ഏതെല്ലാം റാത്തായി കിട്ടി അപ്പോ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മുജാദേരെ വാക്ക് കേട്ടാല് ഞാന് ഏത് മുജാദേരോടും ജമാത്തേരോടും ഞാൻ നല്ല മറുപടി നടക്കും ഈ കാര്യം എന്റെ കാര്യ എന്റെ കാര്യം പറയുള്ളൂ കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവ കണ്ടോ മജ്ലിസിന്നൂറിലൂടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയ അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ പടപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയാണ് ഇത് ഉഗാണ്ടിയിലും അമേരിക്കയിലും എന്നെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കുക ഈ കുളത്തൂരടുത്താണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഞാൻ തരും ചെയ്യണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ വർഷം കാഴ്ചയില്ല ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മജ്ലിസുന്നൂറിന് പങ്കെടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മജ്ലിസുന്നൂറിന് പങ്കെടുക്കുകയും കാഴ്ച ലഭിക്കുകയും കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സുഹാബുൽ ഭദ്ര ചില്ലറക്കാരല്ല അവരെ പരിഹസിക്കണ്ട മജിരി സുന്നാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണ്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഹക്കാണ് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇൻഷാ അള്ളാ പിന്നെ തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരത്തിലോ മറ്റോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദീൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ക്ഷമിക്കണം ഈ ക്ലിപ്പുകൾ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള വൈകാരികത കൊണ്ട് അറിയാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാ മൗലയുമാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അവർ ചെറുക്കാരോപിച്ചപ്പോൾ അവർ ചാടണോ ചൂടാണോ നിങ്ങൾ ഏ അപ്പം അതേ പ്രകോപ അതേ വിഷയം നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും ദ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇത്ര കുമ്മി സദസ്സിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് സംഭ എന്താണുള്ളതെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയൊന്നും വേണ്ട എന്താ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ദ ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് ദ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദിവസമായി ഒരു മാസത്തോളമായി ഒരുപാട് ദിവസമായി ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു മണ്ടിപ്പാഞ്ഞ് ദിവസവും വിളിക്കും ദിവസവും അന്വേഷിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകരെ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയമാണ് മാത്രമല്ല സഹോദരിമാർക്കും കൂടി ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കാൻ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സദസ്സ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദ്രീങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണെങ്കിൽ അതിവിടെ കൊടുന്നു തരുക അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിലെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും കുറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ സമസ്തയുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ലൈവായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും
അത് നിങ്ങൾ തരുക സ്ഥാതന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ സംഖ്യ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരൊരുക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad ുംഹമ്മദ്ലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാ
സലാമുല്ലാ അല യാസീൻ ഹബീബില്ലാ ഇലാഹി സല്ലിമിൽ ഉമ്മാ മിനൽ ആഫാതി വൻ നിഖ്മാ വ മിൻ ഹമ്മി വ മിൻ ഉമ്മാ ബി അഹ്ലിൽ ബദീര യാ അല്ലാ സലാതുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ തഹാ റസൂലില്ലാ ഫി <laughs> وَذُو فَضْلٍ وَذُو عَطْفٍ وَكَمْ مِنْ قُرْبَةٍ تَنْفِي بِأَهْلِ الْبَدِيرِ يَا أَلَّهُ وَسَلِّ عَلَى النَّبِي الْبَلِّي بِلَا حَدٍّ وَلَا حَسِرِي وَآلِ سَادَةٍ وَلِّي وَأَهْلِ الْبَدِيرِ يَا اللَّهُ صَلَاتُ اللَّهِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَى طَاهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَاتُ اللَّهِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَى يَاسِينَ حَبِيبِ اللَّهِ لَا بِرُمْ بَدْرِينَ لَا مُنْ مَنَسِ الْكِرِدِي آتْمَارْتَ مَا يَامِينَ بَرَا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم ഞങ്ങളെ പാദര സമയനിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി യാചിക്കുന്നു റബ്ബേ എൻ്റെ മഹാന്മാര ബദ്രീങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഈ സമയം വരെ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഇരുന്നത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇതിലേക്ക് നടന്നിട്ടും വാഹനമായിട്ടും വന്ന ആളുകളെ മുഴുവനും രണ്ടു ലോകത്തും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ശാരീരികമായി മാനസികമായി എല്ലാ രൂപത്തിലും പ്രയത്നിച്ചവർക്ക് നീ രണ്ടു ലോകത്തും ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ രണ്ട് ലോകത്തും നീ ഞങ്ങളെയും അവരെയും വിജയിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രോഗ്രാം അറേജൻ ചെയ്തത് മുതൽ അള്ളാഹുവെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചും പ്രചരണം നടത്തിയും അള്ളാഹുവെ ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ പരിപാടി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താകും പരിപാടി എന്നുള്ള ഭീതിയിലാണ് അവരുടെ ഇരുത്തം ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ ഷാബുന്ന ഷാഫി വിവാദത്തില്ല എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഉറക്കമൊഴിച്ചു കൊണ്ട് ദീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുറുചുറുക്കോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകരിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ബദരീങ്ങളെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്തവരാണ് ബദരീങ്ങള് ബഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെരി പോലും സംശയമില്ല അവരുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നീ ഷിഫയാക്കണേ റബ്ബേ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് മാനസികമായി സഹകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അതുപോലെ ശാരീരികമായി സഹകരിച്ചവർ സാമ്പത്തികമായും ഭക്ഷണം തന്നുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിലും അള്ളാഹുവേ ചെറിയ സതക്കു വേണ്ടി കൈനീട്ടിയപ്പോൾ 
ഒരു മടിയും കൂടാതെ സഹകരിച്ചവർ രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ബാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സമസ്തയുടെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കി നീ മാറ്റണേ അള്ളാ ശംസുൽ ഉലമയോടുകൂടെ കണ്ണിയ തുസ്താദിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ ഉപ്പാപ്പയുടെ കൂടെ പാണക്കാട്ട പാണക്കാട്ട പൂപുത്തുകളായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങള് സയ്യിദ് പൂക്കോയ തങ്ങള് ഉമറിൽ തങ്ങള് പാപ്പ ബാഹുവയുടെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവരോടുകൂടെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദമാറെ പല ആളുകളും ഇന്ന് കബറിലാണ് അള്ളാഹുവെ അവർ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ നീ തീർക്ക അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവയുടെ കബറിൽ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർ ചെയ്തു വെച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാവാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവരൊക്കെ മരിച്ച പോലെ ഷംസുലുലമ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ തവസ്സുര ചെയ്ത് ഇസ്തിവാദ ചെയ്ത് ബദ്രീങ്ങളെ വിളിച്ച് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച ഷംസുലുലമ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പടവാളായ സുന്നി വിരോധികളുടെ പേടി സ്വപ്നമായ ഷംസുലുലമ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ ഷംസുലുലമ അള്ളാവര് മരിച്ച പ്രഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന റൂട്ട് സത്യമാണ് എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറൊരു തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഷംസുലമ വഫാത്തായ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്തുകൾക്ക് ഉമറാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മജ്രിസുന്നൂറിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും സുഗന്ധം വീശിയ ഞങ്ങളെ കരലിന്റെ കഷ്ടമായ സയ്യിദുനാ ഹൈദർ അലി ഷഹാബ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അത്തിപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ രോഗം ഷിഫയാക്കണേ റബ്ബേ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് പല ആളുകളും രോഗികളാണ് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളോ ഞങ്ങൾ നിന്ന് ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായി പോയ മഹാനായ സൈനുല്ലുലമ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാപ്പിൽ ഉമ്മർ ഉസ്താദ് അതുപോലെ പല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ നീ എല്ലാവിധ റാഹത്തും കബറിൽ നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമി ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമസ്തയുടെ ഓരോ പരിപാടിയും ഉറക്കമൊഴിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വജ ഉദ്ദേശിച്ച് അള്ളാഹുവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റബ്ബേ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ മിസ്ഹബ് വാഫി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ റബ്ബേ അതുപോലെ എന്റെ കൂടെ വന്ന റബ്ബേ പല ആളുകളെ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മൈക്കയുമായി സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ മരണം വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറയാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും നൽകണേ റബ്ബേ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وغفر لنا ولوالدينا رب الرحمهم كما ربونا صغارا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله ورن دعاء جيوغا ربي الله ورن الله مولد قلوم مجلس النور مكة سجيب ماكوا أذن يسد صلى الله تعالى كارنا ماكي تلو مارا بطة الله ورن مات مارتا ماهي دعاء جيوغا الله ورن مندن قلوم پرواد مندن قلوم أباغ دقل ننغل بجار كاتر وبطل سمب بيشت ننغل ننغل شميك كنم منك ورن دعاء جيوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته